தேவையான நேரத்தில் அணுகிக்கிறோம் அவங்களா இப்போ தர்றதை வைத்து செய்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால இப்போ காரைக்காலில் வந்து அதிகமான மக்கள் இருக்கிறாங்க உதவி செய்யக்கூடிய மக்கள் இருந்தாங்க அவங்க அந்த நிகழ்ச்சி என்ன செஞ்சாங்க ஏற்பாடு செஞ்சு அதை நடத்தினாங்க அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு நம்ம காரைக்கால்லேயோ மற்ற ஊர்கள்லேயோ வாகனங்களுக்கு பல ஊர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து நீங்கள் மக்கள் அள்ளிக்கிட்டு வாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலை சொல்லலை அவங்களா தன்னார்வத்தில் அந்தந்த ஊருக்காரங்களா தன்னார்வத்தில் வரக்கூடியதாக இருந்தார்கள் கூட்டம் காட்டணும்னு அப்படியெல்லாம் செஞ்சுருக்கலாம் அது மாதிரி எல்லாம் நம்மள்ட்ட ஃபண்டும் இல்லை அது மாதிரியான ஒரு திட்டம் இல்லாத காரணத்தினால் எங்கே ஆர்வத்தோடு மக்கள் வருகிறார்களோ அங்கே வந்து என்ன செய்வாங்க அவங்க அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை நடத்த முன் வருவாங்க அவ்வளோதான் இது ஒரு பெருசாக நம்ம அழட்டிக்கொள்ளவே மாட்டோம் அது பாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு வர்றாங்களோ அவ்வளோ வந்தால் போதும் அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு அறிவார்ந்த கேள்வின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து பரவிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன கருப்பேன்னா நாங்கள் வந்து எதையுமே அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கிற ஆட்கள் எதையும் அந்த கண்முடியெலாம் நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு பதிவை போடுறார் போட்டு இப்போ பிஜே சொல்வது உண்மையாக இருந்தால் அவர் வந்து டிஎன்டிஜினரை மட்டும் அழைத்து கேள்வி கேட்கும் நிகழ்ச்சி நடத்த முடியுமா அப்படின்ட்டு போட்டு இதை இதை போட்ட உடனே இது அறிவார்ந்த கேள்வியாம் அறிவார்ந்த கேள்வின்னு சொல்லி இதை என்ன செய்கிறாங்க பரப்புகிறாங்க இவர் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து இதை போட்டிருக்கிறாராம் அதனால் வந்து இது ரொம்ப அரு அற்புதமான கருத்தான் அந்த கருத்தை என்ன செய்கிறாரு அவர் இது மாதிரி டிஎன்டி ஜெயினர்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அப்படின்றத அவர் அவங்கள மட்டும் அழைக்கணுமா அவங்கள மட்டும் கேள்வி கேட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தணும்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காரு சரி டிஎன்டி ஜெய் மட்டும் அழைச்சி கேள்வி கேட்குற நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டோன்னு வைங்க நடத்தின ஒன்று அது கிளியர் ஆகிருமா எப்போது கிளியர் ஆகும் ரெண்டு சைட்லேயும் சொல்லக்கூடியதை வைத்து நான் தவறு செய்தால் அவர்கள் என்னை பொதுமக்களுக்கு என்ன தெரியும் நான் சொல்ல திருப்தி அடைந்து விட்டு போய்விட்டு வெளியே போய் மாறிவிடலாம் நான் சரியான கருத்தை சொன்னால் கூட அவர்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்போ எப்போ அது தெளிவு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் நாமளும் உட்காரணும் யார் இந்த நடவடிக்கை எடுத்துங்கிறா அவங்களும் உட்காரணும் நான் கேட்குற அனைத்துக்கும் அவங்க பதில் சொல்லணும் அவங்க கேட்குற அனைத்துக்கும் நாம் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு நடுவர் பொது விசாரணைன்ட்டு ஒரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்பிக்கையான ஆட்களை தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியதாக விசாரிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க முடியாது தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி செய்தால் ரெண்டு தரப்புலேயும் உள்ள அனைத்து விஷயங்களுமே நான் கூட குறைய சொன்னாலும் அதில் அம்பலமாகிவிடும் அவர்கள் கூட குறைய சொன்னால் அம்பலமாக அதான் தெளிவு கிடைக்குமே தவிர நீங்கள் சொல்கிற இது வந்து தெளிவுக்குள்ள ஒரு விஷயமா இன்னும் சொல்ல போனால் அழைத்து கேள்வி கேட்குறதுங்கிறது எப்போ அந்த கோரிக்கை வரும் என்று சொன்னால் நான் வந்து இந்த விசாரணை பொது விசாரணைக்கு தயார் இல்லை விவாதிக்க தயார் இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் நான் இருந்தால் அதுக்கு தான் நீங்கள் தயாராக இல்லை இதுக்காச்சும் வாங்கன்னு கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்குற கீழே உள்ளது இது ரெண்டாவது நிலையில் உள்ளது எது அவங்கள கூப்பிட்டு விளக்கம் கொடுக்கணும் அதையாவது செய்யுங்கன்னு கேட்கலாம் நான் தான் அதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு தயாராக இருக்கிறேனே நான் என்ன சொல்கிறேன் அதற்கு மேலே யார் நான் சொல்வதில் குற்றங்க பிடிப்பார்களோ அவங்கள கூட்டிகிட்டு வாங்க நீங்கள் பொதுமக்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்ன நடந்துச்சுண்டு நான் அவர்கள் சொன்னதாக ஒன்றை சொன்னால் அது உண்மையாக போயாண்டு எப்படி நீங்கள் உறுதிப்படுத்துவீங்க உறுதிப்படுத்த முடியாது அதனால் நான் என்ன சொ இதுக்கு என்ன சரியான அறிவுபூர்வமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் டிஎன்டிஜினரை மட்டும் அழைத்து பேசுவது அறிவுபூர்வமான அல்ல எது அறிவுபூர்வமானது டிஎன்டிஜினரு தெளிவுபூர்வம் வகையில் அந்த அவங்கள எதிரிகளை என்னுடைய எதிரிகளாக இருக்கிறவங்களே கொண்டாந்து வச்சு அதை நேருக்கு நேர் சந்திக்கிறது தான் தீர்வு தரும் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் டிஎன்டிஜே மேலே மட்டும் அக்கறை பார்க்குறீங்களே என்டிஎஃபில் உள்ள ஆளுக்கு மேலே அக்கறை பண்ணுங்க அவங்களும் என்னை விட்டு போயிருட்டும் என்டிஎஃபில் உள்ளவர்களுக்கும் தெளிவு கிடைக்கும் இப்போ அதாவது பொது விசாரணையின் மூலமாக அந்த பிரச்சனை அணுகினால் விவாதத்தின் மூலமாக மற்ற பிரச்சனைகளை அணுகினோமையானால் என்டிஎஃபில் உள்ளவர்களும் நான் தப்பாக ஒரு வழி நடத்துவதாக தெரிந்தால் என்னை விட்டு போய்விடுவார்கள் அவங்களும் சரியான பாதைக்கு வரணும்ல அப்போ ரெண்டு பேரும் அனைவரும் தவறான பாதையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் எது தவறு எது சரி என்பது சந்தேகம் இல்லாத வகையில் நிரூபிக்கப்படணும் அதுக்கு விவாதம் ஒன்று தான் ஒரே வழி அதனால் இது அறிவுபூர்வமானது இல்லை இது யாருக்கு அறிவுபூர்வமானது விவாதத்திலேருந்து ஓடுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான் இது அறிவுபூர்வமான வழி சரி விவாதம் தான் மாட்டேங்கிறீங்க மக்களுக்காக சொல்லுங்கள் எதிரியை தான் சந்திக்க மாட்டேங்கிறீங்க மக்களுக்காகவும் சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அதை அறிவுபூர்வமாக சொல்கிறாருன்னு ஒத்துக்கொள்ளலாம் இது அறிவுபூர்வமாக மடமையாகுது நான் அதுக்கு மேலே பெருசுக்கு தயாராக இருக்கிற
இந்த கோரிக்கையை யாருக்கு நீங்கள் வைக்கலாம் என்று சொன்னால் யார் ஓட்டம் பிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வைங்க விவாதத்துக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்கல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அறிவாக தானே சிந்திப்பீங்க அறிவாக சிந்திக்கிறா இருந்தால் எந்த சைடு சாராமல் தானே சிந்திக்கணும் சாராமல் சிந்திக்கிறா இருந்தால் நீங்கள் எப்படி அதை பதிவு போடணும் டிஎன்டிஜ மேலே பிஜே நிறைய குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் பல கோடி களவு செய்ததாக சொல்கிறார் அது மாதிரி கஜா புயல் ஊழல் என்று சொல்கிறார் குர்பானியில் ஊழல் நடந்ததாக ஒரு ஒரு மாவட்ட நிர்வாகி சவால் விட்டிருக்கிறார் அதை ஏற்றுக்கிறேங்கன்னு சொல்கிறார் தலைமை நிர்வாகிகள் வந்து தலைமை அலுவலகத்தை வச்சு விட்டுப்படம் பார்த்தார்கள் பல தடவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆதாரம் இருக்குது என்று ஒருத்தர் சவால் விட்டிருக்கிறார் இந்த விஷயத்திற்கெல்லாம் உண்மை அறிய என்ன உங்களுக்கு தோனாட்டி என்ன அர்த்தம் ஏன் தோணலை நீங்கள் தான் அறிவுபூர்வமாக சிந்திப்பீங்களே எதையுமே நியாயமாக சிந்திக்கிற ஆளுக்கு தானே அதைத்தானே பரப்புறீங்க பயங்கரமான கருத்துண்டு அப்படி நியாயமாக சிந்திக்கிற ஆட்களாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் இவன் பண குற்றச்சாட்டி இவன் சொல்கிறான் அவங்க வாய துறக்க மாட்டேங்கிறாங்க நேருக்கு நேரம் சந்திக்க தயாராக இல்லை நேருக்கு நேரம் சந்திக்க தயாராக இல்லை என்று சொன்னால் இதற்காவது தயாராகுங்கள் என்று நீங்கள் அங்கையில் கோரிக்கை வைக்கணும் அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கிற மக்களை யார் கோரிக்கை வைங்க உங்கள் டிஎன்டிஜி தலைமைக்கு கோரிக்கை வைங்க உங்களுக்கு எதிராக பல கோடி ஊழலை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு நீங்கள் விவாதத்துக்கு மாட்டேங்கிறீங்க விவாதத்துக்கு மாட்டேன்னாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் வந்து என் டிவி ஆளுகளை மட்டும் கூப்பிட்டு எந்த கேள்வினாலும் கேளுன்னு சொல்லுங்கள் அவங்கள நீங்கள் கிளியர் பண்ணியல்னு சொன்னால் அவங்க என் டிவி வெளியே வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அங்கே கோரிக்கை வைக்கணுமா எந்த வைக்கணுமா எது அறிவிப்பூர்வம் விவாதத்துக்கு தயாராக இருக்கிறவனுக்கு கோரிக்கை வைக்கணுமா விவாதத்தில் ஓடினா தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரணும் விவாதத்துக்கு மாட்டேங்கிறீங்கல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வா நான் தான் அதுக்கு மேல் ஸ்டெப்புக்கு தயாராக இருக்கிறேனே அதனால் இதுக்கு யா இன்னும் சொல்ல போனால் இது மார்க்க விஷயம் எது இப்போ அனாதைகளை சொத்த சாப்பிட்டது உண்மைன்னு வச்சுக்கிறேங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது அதை உண்மையை கண்டறியாமல் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை க இந்த காதில் வாங்கி அந்த காலை விட்டுட்டு நீங்கள் அதன் பின்னாடி போய்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நெருப்பை சாப்பிடுகிறார்கள் நல்லா சொல்கிறானே இன்னல்ல இது நான் ஏக்குழுன அம்பாவில் எத்தாமா உல்மன் அநியாயமாக அனாதை பொருள்களை சாப்பிடுகிறாங்களே அவங்க இன்னமாக ஏக்குழுன ஃபி புத்துணிகம் நாரா அவங்க வயிறுகளில் நெருப்பை தான் சாப்பிட்றாங்க அப்படி நல்லா அவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது அதை வந்து முறைகேடாக செய்கிறாங்க அவங்க சாப்பிட்றாங்க வேறு வேறு பணிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க ஹராம் அது மார்க்க அடிப்படையில் என்றெல்லாம் நான் ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்தி இருக்கும் பொழுது இது உண்மையாக இருந்தால் அதில் நீங்கள் பயணிக்கலாமா நீங்கள் அது முட்டுக் கொடுத்தால் அங்கம் வகித்தால் அதில் உங்களுக்கு ஒரு பங்கு வருமே நீங்கள் ஒன்றை ஏற்றிருக்கிறீர்கள் உங்கள் பெயரை வைத்து அவங்க ஒன்றை செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை சரி காண்கிறீர்கள் அதுக்கு நிதி கொடுக்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறீர்கள் மக்கள்கிட்ட அந்த நம்பிக்கையை பா காப்பாற்ற நீங்கள் பாடுபடுகிறீர்கள் என்ற அர் என்றால் என்ன அர்த்தம் நீங்களும் பங்காளின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு கேள்வி இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு மறுமையில் எதிர்ப்பற்றி கேள்வி இருக்குதோ அதில் உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு கோரிக்கை உங்களுக்கு வைக்க முடியலை அதே மாதிரி கஜா புயல் எப்படி அந்த புயல் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துனுச்சு அந்த மக்கள் என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த அதை பார்க்கும்போது அப்படி எதையெல்லாம் நொறுங்கிடும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்களே அந்த மக்கள் கஜா புயலில் அந்த கஷ்டத்தை காட்டி தானே நம்ம வசூல் பண்ணினோம் அந்த வசூல் பண்ணதுக்குரிய கணக்கை நம்ம வெளியிட்டு தப்புண்டாகி திருத்தி போடுறோம்னு சொன்னோமே இன்னும் போடலையே வெக்கமாக இருக்குது மக்கள்கிட்டே முகம் காட்ட முடியலையே இந்த கஜா புயலுடைய கணக்கை ஒரு வருஷம் அதாவது பல மாதங்களாகியும் அதுக்கு வந்து அந்த கணக்கு வெளியிட இல்லை என்று சொன்னால் என்னமோ நடந்திருக்கு என்று தான் நீங்கள் நினைக்கணும் அது வெளியிட உங்களுக்கு என்ன தயக்கம் கஜா புயலில் கணக்கை வெளியிடுற முடிவு எடுத்தாச்சு தப்பு கணக்கு நான் வந்து அது ஊழல் நடந்திருக்குன்னு சொன்ன பிறகு அது தவறு ஏற்பட்டது திருத்தி போடுறோன்னு சொன்னீங்க திருத்தி போடுறது என்ன ஒரு தடை என்ன தயக்கம் ஏதோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அறிவுடையவர்கள் சிந்திக்கணும் அந்த மாதிரி அறிவுடையவர்கள் நீங்கள் சிந்தித்தீர்களே ஆனால் என்ன முடிவுக்கு வரணும் உங்கள் அங்கே இந்த கோரிக்கை அறிவுபூர்வமாக மூளைக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய மக்களே நீங்கள் அங்கே கேளுங்க என்ன கேளுங்க கஜா புயல் என்ன கேவலமாக இருக்குதுங்க வெளியே போ பேச முடியலைங்க அந்த மக்களை சொல்லி வசூல் பண்ணி தின்னுட்டு தான் சொல்கிறாங்க முகம் கொடுக்க முடியலை அதுக்கு வந்து அவங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் விவாதத்தை தான் மாட்டேங்கிறீங்க என்டி வாழ்களை மட்டும் கூப்பிட்டு கஜா புயல் சம்மந்தமாக எந்த கேள்வி கேளுங்க அப்படின்ட்டு அங்கே கோரிக்கை வைக்க காணாமே அது உங்களை பாதிக்குமே அது அல்லாட்டது கேள்வி இருக்க நீங்கள் துணையிட்டு வந்துடுமே இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து உங்கள் தலைமை அலுவலகத்தில் வைத்து ஆபாச படம் தலைமை ஆஃபீஸ் நெட்டில் வச்சு பார்த்துருக்குறாங்க என்று பயங்கரமான குற்றச்சாட்டு வருது நான் வந்து
அப்ப இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த வந்து தலைமையில தௌஹீத் பிரச்சாரம் பண்றோங்கிற ஒரு பேர்ல இவ்வளவு பெரிய வேலையை செய்வதற்கு மர்க்கசை தலைமை மர்க்கசை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுல சம்பளம் வாங்கி கொண்டு அதனுடைய இன்டர்நெட்ல அதனுடைய கணினியில அதனுடைய கரண்ட்ல அதனுடைய இடத்துல வைத்து நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்கு திட்டம் போடக்கூடிய ஒரு மதிப்பு மிக்க ஒரு இடத்தில் வைத்து என்ன செய்கிறாங்க இப்படி ஒன்று செய்திருக்கிறார்கள் சின்ன குற்றச்சாட்டா இதனுடைய உண்மை என்னென்ட்டு அறிவு உங்களுக்கு அறிவு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அது 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 வந்து பேர் அது எப்படி ஆயிட்டீங்க பார்த்தாலும் பரவாயில்லை உங்களுக்கு களவாடினாலும் பரவாயில்லை எங்கிற ஒரு சிந்தனையில் உள்ள நீங்கள் தான் எதை அறிவுபூர்வமாக அணுகிற ஆட்களா நீங்கள் அறிவுபூர்வமானகணும் அதையில் நீங்கள் கேள்விக்கு உட்படுத்தி இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்டிவுக்காரங்களை கூப்பிட்டதுக்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு உங்கள் தலைமைக்கு வற்புறுத்தலாமே அல்ல பகிரங்கமாக அப்படி எந்த எவனும் விட்டு படம் பார்க்கல நிரூபிச்சு காட்டு என்று நீங்கள் சவால் விடலாமே அப்படின்னு தலைமையை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஒரு வரி தானே இது சம்மந்தப்பட்ட ஆதாரம் வச்சுருக்கேங்கிறான் நீங்கள் வந்து அதை குற்றச்சாட்டு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க ஒரு பதில் முடிஞ்சு வச்ச கதை என்று கேட்க மாட்டாங்களாம் என்ன செய்வாங்களாம் பிஜி சொல்வதும் அப்படி குழப்பமாக இருக்கிறது அதுக்கு ஒரே தீர்வு என்ன நாங்கள் எதுலேயும் சார்ந்தவர்கள் இல்லை சார்ந்தவர்கள் என்று ஒத்தன் கிடையாது அவ்வளோ நடிக்கிறவன் தான் சார்ந்தவன் இல்லைன்னு சொல்கிறவன் எல்லாம் சார்ந்தவன்னு சொல்கிறவன் தெளிவான எதிரி சார்ந்தவன் இல்லைன்னுக்கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணுறவன்லாம் முனாஃபிக் இரட்டை வேஷம் போடுறவர்கள் இதை சேர்ந்தவங்க அங்கே போன அங்கே சேர்ந்தவர்னு அர்த்தமே தவிர ஏன் அந்த அந்த வாசகங்கள்லையும் அந்த இந்த கோரிக்கையிலும் அந்த இரட்டை நிலை தெரிகிறது நீங்கள் எதுலேயும் சே சேராதவர்கள் தெரியலை உன்னை சேர்ந்தவர்கள் தான் அப்போ சேராதவர்களாக இருந்தால் என்ன செய்ய ரெண்டு சைடுக்கு அந்த கேள்வி எழுப்பியிருப்பீங்க நீங்களும் அதை செய்யுங்க அது போக மார்க்க விஷயத்தில் எவ்வளோ அணியா அது அது பெருசா இது பெருசா மார்க்க விஷயத்தில் உங்களுடைய பெருநாளாக நாசமாக்குனாங்க ஏழு மணிக்கு பிறை பார்த்து இருந்து அதை மறைத்தார்கள் ஒரு மணிக்கு பிறகு பிறை என்று அறிவித்தார்கள் ஒரு மாவட்டத்துக்கு பெருநாள் அறிவித்தார்கள் மற்ற மாவட்டத்துக்கு பெருநாள் இல்லைன்றார்கள் அப்போ இதெல்லாம் வந்து சுன்ன ஜமா தனசு பொய்களை சொன்னார்கள் அதிஸ் என்ற பெயரில் என்று பாரதூரமான ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லியிருக்கிறோம் தமிழகத்தில் அத்தனை மக்களுடைய பெருநாளையும் நாசமாக்கினார்கள் பெருநாள் கொண்டாட வேண்டிய நாளில் கொண்டாடாமல் வேண்டும் என்றே மறுநாள் தள்ளி வைத்து பெருநாளுடைய பறக்கத்தை பறித்து நாசமாக்கினார்கள்ங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு சின்ன விஷயமா அப்போ உங்கள் மறுமைக்காக ஒரு அமைப்பில் பயணிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதில் கோபம் வரணுமே இந்த அறிவார்ந்த யோசனை அங்கே வச்சுருக்கணுமே விவாதத்து தான் மாட்டேங்கிறீங்க அந்த கன்னியாகுமரி பிறையில் இருந்து இந்த இன்றைக்கு வரை பிறை ஆய்வு முடிவு வரைக்கும் என்னென்ன சொன்னமோ அனைத்தையும் பற்றியும் கேள்வி கேளுங்கள் எந்த கேள்வியும் கேளுங்கள் பதிவு பண்ணி கொள்ளுங்கள் லைவ் கூட பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சந்திக்க திராணி இருக்குதா நாங்கள் கேட்கணுமா இல்லையா கேட்டிங்களா அப்போ மறுமையை பாலாக்குற விஷயத்தை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டீங்க ஒரு பேச்சுக்கு என் மீது ஒரு நடவடிக்கை நெசண்டு வச்சுக்கொள்வோம் இதை வந்து ஒரு பேச்சுக்கு நெசமாக இருந்தால் கூட இது கல்லாம் உங்களை கேட்க போகிறானா ஒன்று கேட்க மாட்டான் இதில் பங்கு எடுக்கிறீங்க இதில் பொருளாதாரத்தில் வந்து நீங்கள் அதில் அங்கம் வகித்து கேட்காமல் இருந்தால் களவுக்கு துணை போகிறீர்கள் அதனால் அர்த்தம் மார்க்க விஷயத்தில் விளையாடுறாங்க சகாபாக்கள் தவற செய்ய கொள்கையை மாற்றுகிறார்கள் அமீர் கட்டுப்படணும் என்கிறார்கள் வ அல்லாவுடைய கண்ட்ரோல் இருக்குது என்கிறார்கள் நிறைய மசாயல்களை தப்பு தப்பாக சொல்லுகிறார்கள் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறார்கள் அப்போ இதுகளெல்லாம் ஒரு தெளிவு வரணுமா வரக்கூடாதா இதானே முக்கியமாக வரணும் இந்த அமல்கள் மூலமாக தான் நம்ம அருமை வெற்றியை பெற முடியும் இந்த அமல்கள்லாம் நாசமாகுதா இப்போ குரானஸ் அடிப்படையில் அமல் இல்லாட்டி எப்படி நம்ம வெற்றி பெறுவீங்க அப்போ மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கு தான் இந்த அமைப்பு உருவாக்குனதாக இருந்தால் அதையாவது சரி பண்ணுங்கப்பான்னு கேட்டிங்களா இதுக்கு பேர் அறிவுபூர்வமான ஒரு விவாதமாக அதனால் நடத்த முடியுமோ என்று அப்படி அந்த அறிவியல் இருக்குல்ல இதெல்லாம் இங்கே கேட்காதீங்க நாங்கள் அதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் பகிரங்க விவாதத்துக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் எதிரிகளை நீங்கள் உங்கள் மாதிரி அப்பாவிகளை கூட்டி வைத்து கொண்டு விளக்கம் சொல்வதை விட ஒரு பக்க சார்பில் இருக்கக்கூடிய மக்களை கூட்டி விளக்கம் சொல்வதை விட அதில் உள்ள வணிகம் யார் இந்த நடவடிக்கை எடுத்தார்களோ அவங்கள நேருக்கு நேரம் சந்திக்க தயார் என்பதுதான் சிறந்த வழி அதுக்கு வற்புறுத்துங்க சரியா அதுதான் அறிவுபூர்வமானது உண்மையை கண்டறிவதற்குரிய சரியான வழி அதுதான் என்பதை அந்த மாதிரி பதிவிடக்கூடியவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு ஒரு சவால் காரைக்காலில் வந்து பிஜே விட்ட சவாலை வந்து ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லி பல பேர் ஒரு பயங்கரமாக பில்டப் கொடுத்து பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது காரைக்காலில் நான் ஒரு சவால் விட்டேனா அந்த சவாலை ஏற்றுக்கிட்டாங்களாம் என்று சொல்லி அதை பற்றி என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் ஒரு இருபது பேர் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்க வருவோம் தயாரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு
அப்போ அந்த சவால் வந்து காரைக்காலில் தான் முதல்ல விடுறோமா ஒரு வருஷமாக விடுறோமா இந்த சவால் என்பது ஒரு வருடமாக பல விஷயங்களுக்கு விட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் கஜா புயலுக்கு சவால் அனாத சொத்துக்கு சவால் விட்டு படத்துக்கு சவால் குர்பானி ஊழலுக்கு சவால் மார்க்க மசாயில்கள் அக்கீதாவை நாசமாக்கிறதுக்கு சவால் என் மீது நடவடிக்கைக்கு சவால் என்று எல்லாத்துக்கும் சவால் விடுகிறோம் நீங்கள் ஒவ்வொரு மார்க்கத்தில் பிழை செய்யும் பொழுதெல்லாம் அதை சேர்த்து அதுக்கு சவாலை விட்டுறோம் அப்போ சவாலை ஏற்றுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு வருஷமாக உள்ள அம்பு டைமில் ஏற்றுக்கிறேன்னு காரைக்காலில் விட்ட சவாலை ஏற்ற சவாலை என்னென்னு ரெண்டாவது சொல்கிறேன் காரைக்காலில் விட்ட சவாலை ஏற்றுக்கிட்டாங்களாம் ஏற்றுக்கிட்டு தயாராக இருக்கிறாங்களாம் நம்ம தான் அதை ஏற்பாடு செய்யணுமா சரி அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளவு நாளாக விட்ட அந்த சவாலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை உங்கள்கிட்ட பண்ணிட்டேன் இல்லைன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா அதனால் அதுக்கு அர்த்தம் நான் ஒரு வருஷமாக தவால் விட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அதை விட நம்ம வந்து விவாதத்துக்கு வந்து வர்றதா இருந்தால் யார் வரணும் மாநில நிர்வாகம் வரணும் அல்லது அவர்களுடைய ஒப்புதலோடு வரணும் அதில் எடுக்கிற முடிவு அவங்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படி தான் விவாதத்துக்கு வரணும் என்று நம்ம அழைப்பி விட்டோம் மக்களை ஏமாற்றி தக்க வைக்கிறதுக்காக வேண்டி விவாதத்துக்கு நாங்கள் தயார் தான் சொல்லி இந்த அல்லற சில்லறைகளை வச்சு பேச விட்றாங்க அவங்க கூப்பிட்றாங்க விவாதத்துக்கு ஆனால் உங்ககிட்ட விவாதம் பண்ணி என்ன ஆக போகிறது என்ன தப்புன்னு முடிவு பண்ணால் நீ அந்த நிர்வாகத்தை தெருவில் எரிஞ்சிருவியா அவர்கள் என் மீது ஒரு நடவடிக்கை வந்து அநியாயமாக செய்தார்கள் என்று அந்த விவாதத்தை நிரூபிக்கப்பட்டால் அதுக்குரிய எனக்கு வழங்கக்கூடிய நீதி என்ன நீ ஒரு அல்லற சில்லறை வந்து எப்படி நீதி வழங்குவ அப்போ அதுக்கு தான் என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் யார் அவங்கள கொண்டாந்து வர சொல் அது தவறு என்று வைத்து விட்டால் அவ்வளோ பேர் வெளியே போகணும் அப்படிங்கிற வர சொல் நான் கேட்குறேன்ல அதுக்குரிய சவாலை ஏற்றுக்கிறாமல் என்ன செய்யாங்க அந்த சில்லறைகளை விட்டு பேச விட்டு நாங்கள் தயார் நாங்கள் தயார்னு சொல்லி அவங்க விவாத அறைகளும் விட்டாங்க நம்ம என்ன செஞ்சோம் நீங்கள் விடுறாங்க நீங்கள் விடுங்க இந்த சில்லறைகள் விட்டு அவங்க என்ன அது நீதி வழங்குவாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பவர் இருக்குது ஒருவன் மீது நடவடிக்கை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் சரி என்று சொன்னால் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து சரி இவர் போயிடுவார் தவறு என்று சொன்னால் அந்த அநியாய நடவடிக்கைக்காரர்களுக்கு உரிய தண்டனை என்ன என்பதை பேசி அந்த விசாரணை நடத்தணுமா இல்லையா அதுக்கு யார் வரணும் சில்லறைகள் வர முடியாது ஏன்னா சில்லறைகளுக்கு எந்த ஒரு டிசைட் பண்ணுற ஒரு முடிவு கிடையாது அப்போ என்ன செய்யணும் அவங்கள ஒத்துக்கிட்டு வந்தால் தான் அதுக்குரிய முடிவு ரிசல்ட் எட்டப்படும் நான் அநியாயம் செஞ்சாலும் சரி அதுக்கு என்ன தண்டனை அவங்க அநியாயம் செஞ்சுருந்தால் என்ன பேசி ஒப்பந்தம் பண்ணணும்ல அதுக்கு வரணும்னு கேட்டால் பதிலே இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணிவிட்டாங்க ஊட்டியில் ஒரு செயற்குழு போட்டு மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தை போட்டு அதில் ஒரு டிக்ளேர் பண்ணி அறிவிக்கிறாங்க என்ன அறிவிக்கிறாங்க அந்த சில்லறைகள் மூலமாக நாங்கள் விடுகிற சவால் வந்து நாங்கள் விட்டது தான் எங்கள் வழிகாட்டலில் எங்கள் ஒப்புதலில் தான் அது விடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்னவாயிடுச்சு இவ்வளவு நாளாக நாங்கள் இவங்களோட விவாதிக்க முடியாது அவங்களோட விவாதிக்க தகுதி இல்லை பைலாவில் இல்லை நிலைப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தவர்கள் அதையெல்லாம் கீழே இல்லாத பைலாவை தீக்கில் போட்டு மிதிச்சுப்பிட்டு இப்போ என்ன செஞ்சிட்டாங்க நாங்கள் தானே சவாலை விட சொன்னோம் எங்கள் ஒப்புதலோட தலைமையின் ஒப்புதல் தானே சவால் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை சொன்னாங்க அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சோம் அலகமதில் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு என்று சொல்லி அந்த இது வரைக்கும் என்னென்ன பிரச்சனையோ எல்லாத்தையும் பட்டியல் போட்டு நீங்கள் ஊட்டியில் இந்த சவால் வந்து நீங்கள் தான் விட்டீங்கன்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு இது வரைக்கும் நீங்கள் தலைமை தான் விட்டுருக்கேன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ உங்கள்கிட்ட தான் பேச வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் விவாதிக்க தயார் என்று அவ்வளவு பட்டியலையும் போட்டு அவங்க டிஎன்டிஜ மாநில தலைமைக்கு அனுப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ளே பதில் தரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கெடுவையும் விதிச்சமா இல்லையா நீங்கள் சவாலை ஏற்றுக்கிற ஆளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு அதை ஏற்றுக்கிட்டு வரணும்ல இன்னங்க ஆனால் சவாலை ஏற்றுக்கிட்டாங்களாம் காரைக்காலில் விட்ட சவாலை ஏற்றுக்கிட்டாங்களாம் எழுத்து மூலமாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பாயிண்டாக பாயிண்ட் பாயிண்டாக சொல்லி நாங்கள் வந்து விவாதிக்க அறைகோல் விட்டுருக்குறோம் அதுக்கு எந்த பதிலுமே இது வரைக்கும் சொல்லப்படலை ஆனால் அவள்கிட்ட இருக்கிற அப்பாயி மக்களை தக்க வைக்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் விவாதத்துக்கு மாட்டேன்டா சொல்கிறோம் அந்த சில்லறையெல்லாம் கூப்பிட்றாருல்ல அங்கே போய் சொல்லுங்கள் இது ஏற்றுக்கிட்டாகலாம் விவாதத்தை ஏற்றுக்கிட்டோன்னு காட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சீன் போடுறதுக்காக வேண்டி இந்த நாடகத்தை போட்டாங்க இது நாடகம்தான் உண்மையில் நெசமாக அவங்க சொல்லியிருந்தா என்ன செஞ்சுருக்கணும் இது வரை அந்த சில்லறைகள் மூலமாக நாங்கள் பேசுனது வந்து நாங்கள் தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கொண்டால் நம்ம க கடிதத்துக்கு நினைஞ்சிருக்கணும் உடனே பதில் தந்திருக்கணும் ஆமாம் நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம் ஒத்துக்கொண்ட உண்மை தான் எப்போ பேசிக்கிறோம் ஒப்பந்தத்துக்கு எப்போ வருவோம
இதில் போட்டு விட்றோம் பாருங்கள் வீடியோவாகவும் போட்டுருக்குறோம் அது அடுத்த பதிவாக இன்னொரு கா ரிப்பீட் போட்டுக்கிறோம் பார்த்துக்கிறங்க அப்போ சவாலை ஏற்றுக்கிறாந்தா இதுக்குள்ள முதல் ஏற்றுக்கிறேன் தெல்ல தெளிவாக நம்ம எழுதியிருக்கிறோமே அதுக்கு ஏற்றுக்கிற காணாம் சரி அடுத்து என்ன காரைக்கால் சவாலை ஏற்றுக்கிட்டேங்கிறீங்க அதுக்கே வருவோம் காரைக்கால் சவாலை ஏற்றுக்கிட்டீங்கல்ல காரைக்காலில் நான் என்ன சவால் விட்டேன் பொருளாதாரத்துக்கு சவால் விட்டேன்னா அதுக்கு ஏற்றுக்கிற காணாமல் அதுக்கு பதில் காணாமல் காரைக்காலில் நான் விட்ட சவால் என்னது கவு களவாடியது உண்மை நான் நிரூபிக்க தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தானே நான் பேசியிருக்கிறேன் மார்க்க மசாயல்களை விளையாடுறது பற்றி தானே பேசியிருக்கிறேன் அப்போ என்மீது நடவடிக்கைக்கு விசாரணை நடத்தணும் பொது விசாரணை இதானே கேட்டிருக்கிறேன் அதானே சவால் அந்த சவாலுக்கு பதிலே காணா என்னத்துக்கு பதில் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நான் அந்த பேச்சுடைய துவக்கத்தில் சொல்லிக்கிட்டு வரும் பொழுது ஒரு தௌகீதுவாதி எப்படி நடக்கணும் என் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒருத்தவங்க சுமத்துறாங்க அவங்க சுமத்துனதை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நான் சும்மா இருந்தால் என்னை கேட்க தேவையில்லை நான் அது பிழைன்னு நான் மறுக்கிறேன் தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஏன்ட்ட வரணும் வந்து இருக்கணும் என்னிடத்தில் வந்து அங்கே போனால் அப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க விளக்கம் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் அங்கே போங்க மறுபடியும் இங்கே வாங்க ஒரு நாலு தடவை விவாதத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்கல்ல அதனால் என்னிடத்தில் வந்து இன்னொரு தடப்பை நீங்கள் கேட்டீங்களா கேட்காம தானங்க ஒரு பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இதுதான் தௌகிதவாதி செய்கிற வேலையா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் நல்லா கவனிங்க இதை தான் இப்போ ஏற்றுக்கிட்டாலாம் என்னது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி நாங்கள் கேள்வி கேட்க இருபது பேர் வருகிறோம் இத்தனாந்தேதி வருகிறோம் அந்த தேதியில் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் தயாராக இருந்துக்கிறீங்க எங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒதுக்கி தாங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க நான் கேட்குறது என்னென்னு கேட்டால் இது சந்தேகமாக இருக்கிறவங்க வந்து கேட்பதற்கு நான் சொன்ன ஒரு அறிவுரை ஏற்கனவே கேட்டிருக்கணும் இனியும் கேட்கலாம் இனிமேல் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் உங்கள் மீது எப்படி சொல்கிறாங்களே இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்க விரும்பினால் இதுக்கு கெடுவெலாம் கிடையாது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் எந்த நாளில் வேண்டாலும் நீங்கள் நம்மளை தொடர்பு கொள்ளலாம் நம்ம ஒதுக்கி தரக்கூடிய நேரத்தில் வரலாம் வந்து என்ன செய்யலாம் அவங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ளலாம் இதுக்கு வந்து கெடுவெலாம் கிடையாது அதில் சொன்னதுலேருந்து ஓடுறதுலாம் கிடையாது அதை தானே கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் யார் வேண்டாலும் வந்து கேளுங்கன்னு சொல்கிறோம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் சந்தேகங்களை கேட்பதர் என்பது வேறு இந்த கோணல் புத்தியோட நா நாடகம் ஆடுவது என்பது வேறு சந்தேகம் கேட்குறவர்னா எப்படி இருக்கணும் சந்தேகம் கேட்குறதா இருந்தால் இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க ஒரு குழப்பமாக இருக்குது என்று சொல்லி அதுலேயும் படாமல் இதுலேயும் படாமல் அவங்க வாட்டுக்கு நம்ம வாட்டுக்கு ஒதுங்கி இருக்கிற சௌகர் பல பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது அவங்க வந்து கேட்குறாங்க தெளிவுபடுறாங்க அல்லது என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த கேள்விகளை ஒரு பக்கம் கேட்டுட்டு சரியான முறையில் பதில் இல்லைன்ற உடனே என்னென்னா ஓடுட்டு அப்படி சொல்லி பா பேருக்கு அந்த பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு எதை பற்றியும் பேசாமல் அவங்க தலைமையில் பேசினாலும் சரி இதை பற்றி நம்ம ஏன் தேவையில்லாத பற்றி பேசணும் அவங்க செஞ்சு நம்ம இதுக்கு விட்டு சுமக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது குறித்து எந்த ஒரு வாயும் திறக்காமல் இருந்தார்களே ஆனால் அவங்க சந்தேகத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சரி அவங்க எப்போவும் வரலாம் ஆனால் இந்த இருபது பேர் வருவோங்கிற அந்த கும்பல் இருக்க சிலரை கும்பல் இவங்க அப்படி ஆள்களா நீங்கள் சந்தேகத்தில் உள்ள ஆள்களா எதிரிகளா நீங்கள் ஒரு தரப்பில் சொன்னதை உண்மை என்று நம்பினீர்கள் நம்பி மனசில் வைத்து கொள்ளவில்லை அதுதான் சரி என்று சொல்லி அதை இப்போ கருத்து பரிமாற்றம் செய்கிறீர்கள் பதிவு போடுகிறீர்கள் கீழ்த்தரமான பதிவுகளை எல்லாம் போடுகிறீர்கள் நான் சில விஷயங்களை சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்துக்கு நீங்கள் பதில் சொல்கிறீர்கள் மாநில நிர்வாகத்தில் நடந்த விஷயமாக நான் சொல்வது யார் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாட்டா கூட இதுதான் நடந்தது என்று சொல்லி நீங்கள் பதில் போடுகிறீர்கள் அப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்குற ஆளா எதிர்பார்த்தியா எதிர்பார்த்தி நீங்கள் சந்தேகத்துக்குரிய ஆள் கிடையாது அப்போ எதிர்பார்த்தியா இருந்தால் எதிர்பார்த்தி எப்படி சந்திப்பது எதிர்பார்த்தி என்றால் நான் ஒரு கருத்தை சொல்கிறேன் அவங்க ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க நீங்கள் நடுவில் அப்பாவியாக இருந்துக்கிட்டு இது சரியா அது சரியா அவன் தான் சந்தேகத்துக்குரியவன் அவனுக்கு வாசல் திறந்திருக்கிறது நீங்கள் யார் இந்த இருபது அல் சில்லற கூட்டம் யார் இந்த சில்லறைகள் எல்லாம் அங்கே தூண்டி விடப்பட்டு எங்கள் டைரக்ஷனில் தான் இயங்குகிறார்கள் என்று ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அளிக்கப்பட்டவர்கள் ஊட்டியில் வச்சு தூண்டி விடப்பட்டவர்கள் இதை சவால் விடுறாங்கன்னா அப்போ இது என்ன சந்தேகம் கேட்குறது இல்லை எதிர்பார்த்தி உங்கள் கேள்விகளை பற்றி யாரும் கேட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக உங்கள் உளரல்களை எல்லாம் மறைத்து விட்டு நல்ல புள்ள சர்டிஃபிகேட்டு வாங்க எடுப்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் கேள்விகளுக்கு வர்றோம் தருவீர்களா தருவோம் உங்களுக்கு எப்படி தருமோ அப்படி தருவோம
யாரெல்லாம் அந்த எதிர்க்கிறத பிரச்சாரம் பண்ணுறான் அவனுக்குரிய சவால் என்னன்னு கேட்டால் நீ விவாதத்துக்கு தான் வரணும் நீ சொல்லியிருக்கிற நீ ஒன்றும் சொல்லாட்டி தான் எந்த கேள்வி கேட்கணும் ஒன்றும் சொல்லாமல் மனசில் போட்டுக்கிட்டு இது சரியா அது சரியா அவனுக்கு சந்தேகம் இந்த பார்ட்டிகள்லாம் யாருன்னு கேட்டால் எனக்கு எதிராக அவ்வளோ அவ்வதூறுகளையும் கீழ்த்தரமான அசிங்கமான விமர்சனங்களையும் செய்தவர்கள் வந்துக்கிட்டு சந்தேகம் கேட்க வர்றாங்களாம் அப்போ நீங்கள் செஞ்சதெல்லாம் அதுக்கு அது அதை பற்றியும் பேசணுமே அந்த பரப்புனது சரியா என்பதும் விவாதத்துக்கு வரணுமே அதனால் இவங்க எதிர்பார்த்து இதை கேட்கக்கூடாது நல்லா விளங்கிக்கிறணும் மக்கள் கேட்கலாம் குழப்பத்தில் இருக்கிற மக்கள் கேட்கலாம் எதிர்பார்த்து என்ன கேட்கணும்னு கேட்டால் நீங்கள் விவாதத்திற்கு தயார் நாங்கள் வரணும்னு வாங்க விவாதமாக தான் வரணும் அது எப்படி வரணும் இந்த நடவடிக்கை மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கள களவாடினது நீங்கள் கிடையாது வேற ஒருத்தங்க உங்கள் நிர்வாகி களவாடினது தான் நாங்கள் விவாதம் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு அதனுடைய விஷயங்கள் தெரியாது நடவடிக்கை விஷயமாக உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாத போது நீங்கள் வருவதாக இருந்தால் அப்போ என்ன செஞ்சுருவாங்க நாளைக்கு அவங்க பண்ணதுக்கு நாங்கள் அப்பொறுப்பு என்று சொல்லி ஓடவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த தேதிக்கே வரும் எந்த தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் போட்டிருக்கிறீங்கல்ல அதில் வந்து என்ன செய்கிறேன் கேட்டால் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி மாநில என்டிஎஃப் நிர்வாகிகள் சிலர் உங்களுக்காக காத்திருப்பார்கள் எங்கே என் பதினேழு ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி நல்லா வழங்கின ஆகஸ்ட் பதினாறில் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு மாநில என்டிஎஃப் நிர்வாகிகள் வந்து மூர் தருவில் இருக்கிற என்டிஎஃப்டைய தலைமை மருக்கசில் வந்து என்ன செய்வாங்க காத்திருப்பார்கள் நீங்கள் வரணும் எதுக்கு வரணும் விவாதத்திற்கு தயாராக வரணும் இருபது வாங்க ரெண்டாயிரம் அது பிரச்சனை இல்லை விவாதத்தின் போது பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் வரும்போது ஒரு கடிதத்தோடு வர வேண்டும் என்ன கடிதம் நாங்கள் இவங்களை அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் உங்களோடு எங்கள் சார்பாக விவாதம் செய்வார்கள் உங்கள் நடவடிக்கை சம்பந்தமாக விவாதம் செய்வார்கள் பொருளாதார சம்பந்தமாக விவாதம் செய்வார்கள் மசாயில் சம்பந்தமாக விவாதம் செய்வார்கள் அனைத்தை பற்றியும் அவர்கள் விவாதிக்கும் பொழுது அதில் என்ன யார் சொல்வது சரி என்று நிறுவனமாகிறதோ அதற்கு ஏற்ப முடிவு செய்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் என்று மாநிலத்தின் சார்பாக இந்த பிரதிநிதிகளுடைய ஒவ்வொரு பதிலும் எங்கள் பதில் தான் இந்த பிரதிநிதிகளுடைய தோல்வி எங்கள் தோல்வி தான் அப்படின்ட்டு ஒரு கடிதத்தை எழுதி நீங்கள் கொண்டு வந்தீர்களேயானால் அன்றைக்கு உட்கார்ந்து நம்ம என்றைக்கு அந்த விவாதத்தை வைத்துக்கொள்வோம் என்பதற்கு ஒரு ஒப்பந்த தேதியை போடுவோம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் நீங்கள் இதை அநியாயம் செய்திருந்தால் உங்களுக்கு உள்ள நடவடிக்கை என்ன நான் அநியாயம் செய்திருந்தால் என் மீது நடவடிக்கை என்ன நீங்கள் களவாடி இருந்தால் உங்கள் மீது நடவடிக்கை என்ன களவாடியதாக நான் பொய் சொல்லி இருந்தால் என் மீது உள்ள நடவடிக்கை என்ன நீங்கள் வந்து விட்டு படம் தலைமை அலுவலகத்தை பார்த்தது உண்மையாக இருந்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை என்ன அதை இவ்வளோ நாள் மறைத்தார்களே அவர்கள் மீது நடவடிக்கை என்ன பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் அப்போ இப்படி ஒரு பொய்யை வந்து யாரோ சொன்ன பொய்யை நான் பரப்புனே என் மீது நடவடிக்கை என்ன ஒவ்வொன்றையும் எழுதி இதில் எது உண்மை என்று வருகிறதோ அதுக்கு ஏற்ற நடவடிக்கைக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் உட்படுத்துகிறோம்னு வரணும் எனக்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எழுக நான் வேறு அமைப்பில் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு அதில் எடுக்கணும் ஏன் நீங்கள் அதில் இருந்து கொண்டு அநீதி அளித்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறதுனால களவாடிய நிறுவனமானால் அதை பகிரங்கம் மாறி திருட்டு பயல் ஒன்று பட்டம் கட்டி நாங்கள் வெளியேறுகிறோம்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் தயாராக வந்தால் இருபது இல்லை ரெண்டாயிரம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் பேர் கொண்டு வாங்க அது நீ இருபது ரெண்டு லட்சம் பேர் வேணாலும் கொண்டு வா விவாதமாவா நான் கேட்குற நீ பதில் சொல் நீ கேட்குறக்கு பா நீ கேட்குறேன் நான் சொல்கிறேன் நீனும் ஒரு கருத்தை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியவன் நீ பொதுமக்கள் இல்லை பொதுமக்களுக்கு தான் இந்த வாய்ப்பு நம்ம தருவோம் நீங்கள் ஒரு நிலையில் இப்போ நாளைக்கு சம்சுல்காவை எனக்கு பொன்பட்டு நான் கேள்வி கேட்க வருகிறேன்னா அப்படி அது என்ன செய்யணே ஒன்றை நான் கேட்பேன் என்கிட்ட நீ கேள்வி கேட்டால் உன்னிடத்தில் நான் கேட்பேன் வரணும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த டிஎன்டிஜியில் பயணிக்கிற மாநில நிர்வாகிகள்கிட்ட விவரம் உள்ளவர்கள் இருப்பார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் எந்த ஒரு விவாதம் நம்ம யாரோட நடத்தினாலும் அந்த விவாதம் சமநிலையில் வைப்போம் என்ன சமநிலை ஒருத்தர் கேள்வி மட்டும் கேட்பார் ஒருத்தர் மட்டும் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார் ஒரு மாணவர் மாதிரி கேள்வி கேட்பார் ஒரு ஆசிரியர் மாதிரி அது அல்ல இது விவாதம் என்று சொன்னால் நான் உன்னையே கேட்குற மாதிரி நீ என்னையே கேட்கணும் அதுதான் விவாதம் இதை கடைப்பிடிப்போமா இல்லையா கிறிஸ்தவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க ரசூல்லாவை பற்றி அவர் போல் கல்யாணம் பண்ணார் அதை பற்றி விவாதிக்கணும் வரியான்னு கேட்பாங்க ஓ ரெடி வருவோம் ஆனால் இயேசுவை பற்றியும் பேசணும் வரியா 
அதை பற்றி நாங்கள் கேட்குறோம் நீ பதில் சொல்லணும் உன்னுடைய பைபிளில் உள்ள புனிதமானவர்களை பற்றி அசிங்கங்கள்லாம் இருக்குது அது கேட்க பண்ணி ரசூல்லா பற்றி என்ன வேணாலும் சொல்லும் அதுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவோம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது ஒரு விவாதம் கிடையாது நாங்கள் கேட்குற நீங்களும் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு தான் விவாதம் அப்போ எங்கள் இது சரியாக தவறான்னு தீர்மானிக்கிறதோடு சேர்ந்து உங்கள் இது சரியாக தவறா என்பதும் அலசப்பட வேண்டும் இது இதில் தெளிவாக இருந்தோமா இல்லையா இதைத்தான் ஒவ்வொரு விவாதத்திலையும் கடைப்பிடிச்சோம் எந்த குரூப்போட விவாதம் பண்ணாலும் டூ சைடும் சமமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ சமநிலையில் தான் விவாதம் இதுதான் ஜமாத்தில் உள்ள நிலைப்பாடாக இது வரைக்கும் இருக்கிறது இப்போ மாற்றினாங்களாம் தெரியல அவங்க மாற்றினாலும் தப்பு அது சமநிலையாக தான் இருக்கணும் அப்போ என்ன நம்ம கேட்குறோம்னு கேட்டால் இது விவாதம் நீங்களும் ஒரு பார்ட்டியை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விதத்தில் கருத்தை பரப்பியவர்கள் அப்போ பரப்பியவர்களாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட வந்துக்கிட்டு இங்கே கேள்வி கேட்குறா நீங்கள் வரவே முடியாது நானும் நீங்கள் பரப்பியதை குறித்து இது வரைக்கும் உங்கள் தலைமையில் என்னென்ன சொ அத்தனை குறித்தும் நான் கேள்வி கேட்பேன் அத்தனைக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பாளர்கள் அப்படி கேட்கும் பொழுது அது அவங்களுடைய கருத்து நீங்கள் ஓடக்கூடாது அதன் சார்பாக நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அது தலைமையெல்லாம் கேட்கணும் அப்படி சொல்லக்கூடாது எப்படி சொல்லணும் ஆமாம் சொன்னார்கள் இது தான் இந்த காரணத்துக்கு சொன்னார்கள் விளக்கம் சொல்லணும் அப்படி பொறுப்பேற்று கொண்டு வந்தால் மாநில நிர்வாகமே வந்தாலும் ஓகே மாநில நிர்வாகி ஒரு ராமசாமியை பிடிச்ச அனுப்பி வச்சாலும் ஓகே தான் ராமசாமியை பிடிச்ச அனுப்பி எங்கள் சார்பாக விவாதம் பண்ண வர்றாரு அந்த முடிவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுறோம் நாங்கள் அணிய செஞ்ச நிறுவனமானால் அதுக்கு நடவடிக்கை உட்படுத்த தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்தீர்களே ஆனால் தயாராக இருக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த விவ உங்களுடைய அறைகுகளை நீங்கள் சந்தேகம் கேட்குற ஆளுக்கு இல்லாத காரணத்தினால் அந்த விவாதமாக எடுத்துக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி நீங்கள் கொடுத்த டேட்டுக்குள்ளே தான் வருது ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு நாங்கள் காத்திருப்போம் இதை சொல்லிக்கிறோம் ஒப்புதத்தோடு வரணும் கடிதத்தோடு வரணும் வரணும் என்ன தரணும் தலைமையில் இதுக்கு நாங்கள் தான் ஆசை நாங்கள் இதனுடைய விளைவுக்கு நாங்கள் தான் பொறுப்பு அப்புறம் ஒப்பந்தம் பண்ணும்போது என்னென்ன ஓகே என்னென்ன தப்புக்கு என்னென்ன மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் என்பதெல்லாம் எழுதி கொண்டு என்ன செய்யணும் விவாதம் பண்ணணும் அது போக இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டால் இப்போ வந்து நம்ம விவாதம் தயாராக இருக்கிறோம் தயாராக இருக்கும்போது அதுக்கு கீழே உள்ள விஷயந்தான் அந்த நீங்கள் கேள்வி கேட்குறது ஒரு சைடாக விஷயம் பாதி விஷயந்தான் அது விவாதம்ங்கிறது முழுமை இருதரப்பில் உள்ளதையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு முழுமையான ஒரு அலசல் இந்த கேள்வி கேட்டல் என்பது பொதுமக்களாக இருந்தால் அது வேறு ஒரு எதிரிகளாக இருந்தார்களே ஆனால் கேள்வி கேட்டலும் பாதி தான் இருக்குது இன்னொரு பாதி உங்களை இப்போ உங்களுடைய கேட்க வேண்டிய கேள்விகளுக்கு அதுவும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டால் தான் உண்மை என்னன்னு வழங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இருக்கிறதுனால நாங்கள் விவாதத்துக்கே தயார்னு சொல்லும் பொழுது இந்த கேள்வி எங்கள்கிட்ட வைக்க முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த கேள்வியை டிஎன்டிஜியில் நம்ம வைக்க முடியும் உங்கள் நியாயப்படி ஏன் நான் விவாதத்துக்கு கூப்பிட்றோம் மாட்டேங்கிறாங்கல்ல சரி மாட்டேங்கிறீங்கள அடுத்ததுக்கு வா எனக்கு அதை சொல்ல முடியாது ஏன் நான் அதுக்கு மேலே உள்ளது தயாராக இருக்கிறேன் விவாதத்துக்கே நான் தயாராக இருக்கும் பொழுது சந்தேகம் கொடுக்க வர்றோங்கிறது பேசே கிடையாது அதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் யார் அந்த குற்றச்சாட்டு சுமத்துனாங்களோ அவங்க என்னை கேள்வி கேள்விக்கு உட்படுத்தட்டும் அதுக்கு தயாராக இருக்கிறேங்கிறோம் இப்போ என்ன இப்போ டிஎன்டிஜி விவாதத்துக்கு தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் பல பதிவுகளை போட்டு அதை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அறிவு கொழுந்தான நடுநிலையாளர் ஆளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு இப்போ ஏற்பாடு செய்யுங்க என்ன ஏற்பாடு டிஎன்டிஜி நிர்வாகம் வந்து மாநில நிர்வாகம் பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக பொதுக்குழு கணக்கு சம்பந்தமாக என்டிஎஃப் ஆட்களுக்கு எந்த கேள்வியும் கேட்க நாங்கள் தயாராக உட்காந்துக்கிட்டுருக்குறோம் காலை பத்தில் இருந்து மகரிப்பு வரைக்கும் நாங்கள் உட்காந்துருக்குறோம் என்டிஎஃப் ஆளுக்கு வந்து எந்த கேள்வினாலும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன செய்யணும் அங்கே அறிவிக்க சொல்லணுங்க விவாதத்துக்கு மாட்டேங்கிறதுனால விவாதத்துக்கு வர்றேன்னா ஓகே நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் விவாதத்துக்கு மாட்டேன்னு சொன்னால் எங்கள் மக்களையாவது கூப்பிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் தெளிவுபடுத்த சொன்னால் நாங்களே என்டிஎஃப் மக்களை அனுப்புகிறோம் இது எப்படி அனுப்புவோம் என்று கேட்டால் இந்த அனுப்புகிற இந்த மக்கள் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டு நீங்களும் அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டு இது சம்பந்தமாக பொருளாதார சம்பந்தமாக கேட்கும்போது அதில் வந்து ஒரு முடிவு ஏற்படும்ல இல்லை ஊழல் கூட்டச்சார் பொய் தான் அப்படி நிறுவனமாகிவிட்டால் அவங்கள்ட்ட நிறுவனமானதை என்னுடையதாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் கடிதம் எழுதி கொடுத்து உங்கள்ட்ட அனுப்புவேன் இருபது பேரும் சார்பாக இருபது பேரும் எனது கடிதத்தோடு வருவார்கள் எப்படி வருவாங்க இந்த மாதிரி இவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் அவர்கள் நீங்கள் ஊழல் செய்தை நிறு ஊழல் செய்யவில்லை என்று அவர்கள்ட்ட நீங்கள் நிரூபித்து விட்டீர்களே ஆனால் நான்
அவங்கள்ட்ட பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வைக்க நீங்கள் தயாரா நாங்கள் அனுப்ப தயார் அதே மாதிரி வந்து குர்பானி ஊழல் நடந்ததாக ஒரு மாவட்ட நிர்வாகி சொல்கிறார் விவாதத்துக்கு கூப்பிட்டா டைமெலாம் முடிஞ்சு முடிஞ்சிட்டாலும் பரவாயில்ல அதை சம்பந்தமாக என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நாங்கள் பதில் சொல்ல தயார் அப்படின்னு அறிவித்து என்டி ஃபால்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் காலையிலேருந்து மகரிப்பு வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னபடியே ஒரு நாள் பூரா அதை தானே கேட்போம் ரிக்கார்டும் பண்ணுவோம் லைவும் பண்ணுவோம் அதில் பொய்யின்னு வந்தால் ஒத்துக்கிறவும் செய்வோம் சரியா அவங்க பொய் சொ அவங்க தோத்துட்டாங்கன்னா நானே என் தோல்வியாக ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்வேன் இதுக்கு நான் தயார் என்டிஎஃபுடைய சகோதரர்கள் வருவதற்கு தயார் நீங்கள் விவாதத்தை தான் மாட்டேங்கிறீர்கள் இதுக்கு ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு இறங்கி வாங்க நான் அந்த மேலே உள்ளது ரெடியாக இருக்கேன் அடுத்து அது செய்யணும் அடுத்து என்ன இந்த கஜா புயலில் கல்லை வேலை பார்த்தீங்கன்னு நான் குற்றச்சம் மட்டும் சுமத்துறேன் இதை பற்றி கேள்வி கேட்க வரும் அதுக்கு ஒரு நாள் போடுங்க இதை பற்றி க கஜா புயல் அவ்வளோ இருக்கிறது நீங்கள் போட்ட கணக்கிலிருந்தும் எத்தனை பேர் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் வசூல் பண்ணீங்க என்பதிலிருந்தும் அது குறித்த வாக்குமூலங்கள்லாம் இருக்கிறது அதனால் இந்த கஜா புயல் சம்பந்தமாக நீங்கள் வந்து விளக்கம் சொல்ல தயாராக இருக்கிறோம் என்டிஎஃப் ஆட்களுக்கு மட்டும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இருபது பேரே சொல்லுங்கள் இருபது அனுப்புகிறோம் அவங்க கஜா புயலில் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் உலகம்லாம் லைவில் பார்க்கட்டும் சரியா உலகம்லாம் லைவில் பார்க்கட்டும் அவங்களும் பதிவு பண்ணிக்கிறது நீங்களும் உங்களுக்கு உள்ள பதிவு பண்ணிக்கிறங்க அப்படி செய்வதற்கு தயாராண்டு இப்போ நாங்கள் தான் உங்களுக்கு கேட்க நீங்கள் எங்களுக்கு கேட்கவும் முடியாது ஏன் நான் விவாதத்து ரெடினில் சொல்கிறேன் நீங்கள் கடிதம் வாங்காமல் வர்றீங்க நான் கடிதத்தோடு அனுப்பி விட போகிறேன் அதே மாதிரி வந்து தலைமையில் விட்டு படம் பார்த்தீங்களா இல்லையா மூணு பேர் இவ்வளோ நாளாகி மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லையா தெரிந்து கொண்டு மறைக்கிற உடந்தையாக இருக்கிறீங்களா இல்லையா அப்போ மூணு பேர் தான் வெளிப்பட்டிருக்கு மீதி பேர் அதில் இருந்து நம்மளும் வெளிப்பட்டுருவோம்னு பயப்படுறீங்களா என்று ஒரு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது உட்காந்து அது சம்மந்தம் என்ன கேளுங்க விட்டு படம் சம்மந்தமாக நான் அது கொண்டு ஆதாரத்தோடு வாங்க கேள்வி கேளுங்க நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அழைத்தால் இருபது பேரை நாங்கள் அதுக்கு அனுப்புவோம் கடிதத்தோட என்னுடைய கடிதத்தோடைய வரும் அதில் நாங்கள் பொய்யான குற்றச்சாட்டை சொல்லி இருந்தால் அதனுடைய விளைவு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் ஒப்பந்தத்தில் எல்லாம் பேசிடுவோம் இதை ஒரு போட சொல்லுங்க அதே மாதிரி வந்து பொருளா பொருளாதார எத்தியமான விஷயம் பொதுக்குழு கணக்கு அது பார்த்தாச்சு அது போக என் நடவடிக்கை இருக்குல்ல அந்த நடவடிக்கை சம்பந்தமாக நீங்கள் வந்து நாங்கள் கேட்குறக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லக்கூடிய நீங்கள் தான் விவாதத்துக்கு வரமாட்டேங்கிறீங்கல்ல அதுக்கு ஒரு நாளை போடுங்க போட்டு நாங்கள் இருவர் அனுப்புவோம் எங்கள் ஒவ்வொரு கேள்வியும் உங்களை கேட்பாங்க நீங்களும் உங்களை கேட்கலாம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு முறைப்படி ஒப்பந்தெல்லாம் பண்ணி தானே செய்வோம் சும்மா சந்தை கடை மாதிரி போய் சண்டை போட்டு போகிறது போக மாட்டோம் ஒரு ஒப்பந்த மாதிரி பண்ணி கொண்டு உங்களுக்கு என்ன டையம் இவங்களுக்கு என்ன டையம் உங்கள் சார்பாக கேட்டிங்கன்னா எங்கள் சார்பாக இருபது ரூபா இருந்தாலும் இருபது டைம் வராது டயத்தை ஒதுக்கிடுவோம் உனக்கு அரை மணி நேரம் உனக்கு அரை மணி நேரம் உனக்கு அரை உனக்கு அரை மணிரம் உங்கள் இதை நூறு பேர் பிரிச்சுக்கிட்டாலும் பிரிச்சுக்கிறோங்க எங்கள் இதில் ஒரு ஆள் பேசினாலும் பேசுவார் அப்போ இருபது பேரை நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம் நீங்கள் அனுப்பி வைப்போம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இருபது ரெண்டாயிரம் பேரை கொண்டு வாங்க டயத்தை ஒதுக்கிடுவோம் அந்த டயத்துக்குள்ளே தான் அவங்க அவங்க அந்தந்த அணிக்கு டயம் அப்படின்னு வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் நாங்கள் கண்டா என்டிஎஃப் சகோதரர் உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் நீங்கள் கேட்குறவங்க பதில் சொல்லணும் இது உலகமெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கணும் லைவ் கூட பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்படி பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதில் வந்து நமக்கும் தெரிஞ்சது உண்மை பொய் என்பது அணி ஏந்த பண்ணிக்கு தெரிஞ்சு விட்டால் அதுக்குள்ள நடவடிக்கை என்ன பேசணும் அப்போ என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் இந்த கோரிக்கையை பகிரங்க விவாதத்துக்கு தயார் என்று சொல்கிற என்னிடத்தில் பொதுமக்கள் கூட வைக்கலாம் எதிரி வைக்கக்கூடாது உங்களை சந்திக்க வேண்டிய இடம் களத்தில் சந்திக்கணும் உங்களை எல்லாம் எங்கள் சந்தி வீட்டில் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு விருந்து கொடுத்து சந்திக்கிற ஆளுக்கு நீங்கள் இல்லை களத்தில் சந்திக்கணும் களத்தில் சந்திக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் அப்படி வந்தீங்க என்ன முறைப்படி கடிதத்தோடு வந்தால் அதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கிறோம் அப்படி வர தவறு நீங்கள் என்ன சொன்னால் இதை வற்புறுத்துங்க எது நாங்கள் வருவோம் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு நாள் பத்தாது பொருளாக எத்திமுகானா பொருள் பொருளாக பொதுக்குழு கணக்குக்கே ஒரு நாள் வேணும் கஜா புயலுக்கு ஒரு நாள் வேணும் அந்த குர்பானிக்கும் விட்டு படத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு நாள் போட்டுக்கணும் மூணு நாள் ஆச்சு மார்க் விஷயமாக நீங்கள் நூறு நூ சுமார் நூறு கிட்ட வருகிறது பெ பெரிதான சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு பத்து மசாலா எடுத்தால் அது ஒரு ரெண்டு நாள் வேணும் ஒரு அஞ்சு நாள் தொடர்ச்சியாக கூட வேண்டியதில்லை வார வாரம் வைங்க அஞ்சு வாரம் என்மீ நடவடிக்கைக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் வைங்க ஒரு ஏழு நாள் தொடர்ச்சியாகவோ விட்டு விட்டோ தலைப்பு வாரியாக என்ட
அது பொதுமக்களில் நீங்கள் எழுத மாட்டீங்க அதுக்காகத்தான் நான் தான் வரேன்னு எடுத்துக்கிறேங்க எழுதி தரேன் சரியா அப்போ நான் சொல்வது நேர்மையானதாக இருக்கிறதா இவர்கள் கோணல் புத்தியோட விவாதத்துக்கு வந்த மாதிரி இருக்கணும் வராத மாதிரி இருக்கணும் ஏற்றுக்கொண்டோம்னு வார்த்தையை மட்டும் போட்டுருணும் ஒன்றுமே ஏற்றுக்கிறல இதில் ஒன்றும் ஏற்றுக்கிறல ஒரு சவாலும் ஏற்றுக்கிறல அப்படிங்கிற இந்த ட்ராமாவெல்லாம் இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் கொஞ்சம் சிந்திக்கிற மக்களும் கொஞ்சம் இருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் மிச்சமாக அவங்களும் சேர்ந்து வெளியேறக்கு உதவுமே தவிர இதெல்லாம் உங்களை தூக்கி நிப்பாட்டுவதற்கு பயன்படாது என்பதை மட்டும் என்ன செய்கிறேன் அதை சொல்லிக்கிறேன் அடுத்ததாக இப்போ சில சமுதாய பிரச்சனைகள் சிலது இருக்கிறது அதையும் முடிச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு போவோம் இந்த வாரம் வந்து கேள்விக்கு போவோம் இந்த முத்தலாக்கு சட்டம் வந்து பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறி மக்களவை மாநிலங்களவையில் ராஜ்யசபாவிலையும் நிறை சில சில துரோகிகள் காரணமாக நிறைவேறி இருக்கிறது அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டியதில்லை அப்போ அந்த முத்தலாக்குன்னு நிறைவேறின பிறகு அந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் நம்ம சமூகம் நிறைய பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகும் என்கிற ஒரு அச்சம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இது அச்சப்பட தேவையில்லை இது ஒரு மர கலண்டை வைங்க கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் மூளையே இல்லை இந்த சட்டத்தின் மூலமாக அவங்களோட நோக்கம் என்னென்னு கேட்டால் நம்மளை பிடிச்சி தண்டிக்கிறது ஜெயிலில் போடுறது அதெல்லாம் நோக்கம் கிடையாது என்ன நோக்கம்னு கேட்குறீங்க பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் நோக்கம் கிடையாது என்ன நோக்கம்னு கேட்டால் இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கிறதே இருக்கிறது அடித்தாலும் உதைச்சாலும் வெட்டினாலும் பள்ளிவாசல் இடித்தாலும் போய்கிட்டே இருக்கிறானுவோ பையந்து கூட அந்த மார்க்கத்துக்கு போகுது நிப்பாட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வெறியில் என்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு கேட்டால் இஸ்லாம் மார்க்கம் வந்து ஒரு காட்டு மிராண்டி மார்க்கம் வந்து காட்டணும் அதுக்கு எதெல்லாம் உதவும் என்று பார்த்து இந்த முத்தலாக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை முத்தலாக்குன்னு அப்போ பார்க்கும் என்ன தெரியும் ஓஹோ பொம்பளை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிற மார்க்கமாக இருக்குமே என்று இந்து சமுதாய பிற சமுதாய மக்களுக்கு ஒரு கருத்தை விதைப்பது என்னோட நோக்கமே தவிர வேறு ஒரு நோக்கம் கிடையாது எதுக்கு இது செய்கிறாங்க பெண்களை தான் பாதுகாக்கிறான் தான் அப்போ இந்து பெண்களை விவாகரத்து பண்ணிட்டோன்னா அந்த பொம்பளை தருவில் நிற்பாள அதை அதை ஏன் பாதுகாக்கலை அதன் மீது அந் அதுக்குரிய ஆளுக்கு தானே இவங்க இந்துக்கள் சார்பாக இந்துக்களை பேரை சொல்லி தானே ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் அதுக்கு செஞ்சது கிடையாது எதுக்கு இதை செஞ்சுருக்குறாங்கன்னு நீங்கள் விளங்கிக் வேண்டும் இஸ்லாத்திற்கு ஒரு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் இப்படி ஒன்றை கொண்டு வந்தால் ஒரு கருத்து உருவா விவாதங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் முத்தலாக்கு பாதிக்கப்பட்டார் அப்படி பாதிக்கப்பட்டார்கள்னு சில பெண் நடிகைகள் எல்லாம் முஸ்லீமார் புர்கா போட்டு விட்டு என்னதையா பேச விட முடியும் அதன் மூலமாக அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து இஸ்லாத்துக்கு வர யாராவது நினைத்தார்களே ஆனால் அவர்களுடைய வருகையை தடுக்கலாம் என்று அவர்கள் நினைத்து இதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் தடுக்க முடியாது அது ஒரு விஷயம் தடுக்கவே முடியாது இஸ்லாம் என்பது அல்லாவுடைய மார்க்கம்னு நம்ம நம்புகிறோம் அது எல்லாத்தையும் கிழித்து கீறி கொண்டு என்ன செய்யும் அது போய்கொண்டே இருக்கும் நபிகள் நாயகம் சல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் மக்காவில் இருந்து அடி உதவி வாங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது இஸ்லாம் சின்ன அளவில் வளர்ந்தது அவங்கள ஊரை விட்டு விரட்டின பிறகு பிரச்சாரம் செய்வதற்கு ஆளே இல்லாத அந்த ஊரில் தார் மாற வளருது நபிகள் நாயகம் மக்கா விட்டு போன பிறகு அப்போ தான் மக்காவில் மக்கள் நிறைய மக்கள் இஸ்லாம் தின்னு செய்கிறாங்க தன்னால் ஏற்றுக்கிறாங்க அதை எடுத்து சொல்வதற்கு முகமது நபி அங்கே இல்லை ஊரை விட்டு வர விரட்டப்பட்டார் வளர்ந்துச்சா இல்லையா நாங்கள் என்ன இந்த இது பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் மின்னல் வேகத்தில் எல்லாருடைய உள்ளங்களையும் இது இருத்து கொண்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுடைய பிரச்சாரத்தினால் ஜெயிக்க முடியாது இது அல்ல பிரச்சனை இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் இப்போ ஜமாத்துகள் அது எந்த ஜமாத்தாக இருந்தாலும் சரி இந்த சட்டத்தை வைத்து நம்ம மக்களை வந்து அநியாயமாக அவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது பழி தீர்த்து விடக்கூடாது என்பதற்காக என்ன என்ன சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்று கேட்டால் முத்தலாக்குன்னு சொல்லிவிட்டால் அந்த முத்தலாக்கு செல்லானாம் சட்டத்தை பாருங்கள் நான் மரகலண்டவன்னு சொன்னேன்ல இதான் இதான் அதுக்கு அர்த்தம் முத்தலாக்கு சொன்னால் செல்லாது செல்லாது இவனுக்கு தண்டனை மூணு வருஷம் ஜெயில் ஏன்னா செல்லாத ஒன்றை செஞ்சதுக்கு என்னடா தண்டனை செல்லும்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்லைங்களாம் முத்தலாக்கு செல்லாதுன்னா விட்டுட்டு போ சேர்ந்துட்டு இருந்துட்டு போகிறாங்க அப்போ முத்தலாக்கு செல்லாது முத்தலாக்குன்னு சொன்னதற்காக வேண்டி அவனை வந்து சிறையில் அடைக்கலாம் இதுதான் அந்த பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு சட்டம் பொதுவாக இந்த மாதிரியான சட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு யாருக்க இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தமற்ற சட்டங்களை போடும் பொழுது அதை அதிகமாக மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வரதட்சணை கூடும் என்று ஒரு ச ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதில் வரதட்சணை வாங்கிறதுலாம் இப்போ இந்த காலத்தில் ரொம்ப குறைஞ்சே போச்சுன்னு வைங்களேன் இருந்தாலும் புருஷ முண்டாட்டி பிரச்சனை முற்றி போகும்போது புருஷனை உள்ளே வைக்கணும் மாமியாரை உள்ளே வைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு பெண் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் சரிபாதி அளவுக்கு இது இருக்கும
ஒரு வழியை திறக்கிற விதமாக எந்த சட்டமும் இருக்கக்கூடாது இது அப்படி ஒரு சட்டமாக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க என்ன சட்டம் சில பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தூண்டி விட்டு புருஷன் சரியில்லை புருஷன் எதாவது பண்ணுறான் உடனே என்ன செய்கிறது போய் என்னை முத்தலாக்கி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு கம்ப்ளைண்டை கொடுத்து உள்ள கொண்டே வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க இப்படி இந்த பெண்கள் முஸ்லீம் பெண்கள் போவாங்களான்னு கேட்டால் ஆயிரத்தில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது போக மாட்டாங்க அழுங்குதா இது வந்து அநியாயம் இதாக உண்மையை தான் நம்ம பேசணும் அது பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெளிவாக இருந்துருவாங்க சில ஆளுக்கு என்ன செய்வாங்க எடுபட்ட ஆளுக்கு இருப்பாங்களா இல்லையா அவங்கள காசை கொடுத்து வச்சு பேச சொல்லி தூண்டி விட்டு இது மாதிரி புகார் கொடுக்க சொல்லி அவனுக்கு ஒரு பயத்தை உண்டாக்கி அதன் மூலம் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்குறது தான் அவங்களோட நோக்கம் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற விடாமல் தடுப்பதாக இருந்தால் என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டால் ஜமாத்துகள் தான் விவாகரத்தில் வந்து ரெண்டு விஷயமா இது விவாகரத்து நடக்குது நாட்டில் ஒன்று ஜமாத்தை அணுகுவாங்க ஏதோ ஒரு எந்த ஜமாத்தாக இருந்தாலும் சரி பெண் வீடு அணுகுவாங்க ஆண் வீடு அணுகுவாங்க பெண் வீடு அணுகிறது எப்படி அணுகுவாங்க எனக்கு ஒரு புருஷன் சரியில்லை குழா இந்த விவாகரத்து தாங்க அப்படின்றதுக்கு அணுகுவாங்க அப்படி அணுகுவாங்க என் கணவர் விவாகரத்து பண்ணுறாம சேர்த்து வைங்கன்னு அணுகுவாங்க ஆண்கள் என்ன அணுகுவாங்கன்னு கேட்டால் என் மனைவி சரியில்லை அதனால் அவங்கள வந்து விவாகரத்து பண்ணுறேன் அது முறைப்படி எனக்கு விவாகரத்துக்கு என்ன செய்யுங்க சான்று தாங்க என்று அவங்க கேட்பாங்க இப்படி கோரிக்கை வரும் கோரிக்கை வந்தவுடனே என்ன சமூகத்தில் நடக்கும் என்று சொன்னால் புருஷங்காரன் மனைவிய விவாகரத்துன்னு கொடுத்தான்னு சொன்னால் உடனே எந்த ஒரு ஜமாத்தும் அப்படியா இந்தா சீட்டை வாங்கிட்டு போ என்று விவாகரத்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு கேட்டால் இந்த சமூகத்தை பற்றி எதுவும் தெரியாமல் எங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு டெல்லியில் உட்காந்துட்டுருக்கிறவனுக்கு என்ன தெரியும் ஊர் மக்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த விவாகரத்து மனு கொடுத்தவன் இருக்கான்ல அவன் அந்த ஊருக்காரன் தான் அந்த ஊரில் உள்ள எல்லாருக்கும் அவனை தெரியும் அந்த பெண் அந்த ஊருக்காரி தான் அவளை பற்றி அவளுடைய குடும்பத்தை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ நம்ம குடும்பங்கிற ஒரு பார்வையில் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் விவாகரத்து வந்த உடனே ஜமாத்துகள் வந்து இது இந்த பையனை நம்ம பையன் இந்த பொண்ணு நம்ம பொண்ணு நம்ம அவசரப்பட்டு என்ன செய்யக்கூடாது அதை நம்ம இடம் கொடுத்துடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஜமாத்துகளில் ஆற போடுவாங்க விவாகரத்து அவ்வளோ லேசில் வாங்கிறல ஜமாத்தில் போய் என்ன செய்வாங்க மனுவை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அவர் தலைவர் இல்லை செயலாளர் இல்லைன்னு சொல்லி இழுத்தடிச்சு எதுக்கு இழுத்தடிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதை ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இழுத்தடித்தோம் என்று சொன்னால் அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள அந்த கசப்பு மறைஞ்சிடும் எந்த ஒரு கோபமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு மனஸ்தாபமாக இருந்தாலும் காலம் வந்து மாற்றிடும் பாரதூரமான விஷயம் சிலதுக்கு அது மாறாது என்ன பாரதூரமான ரெண்டு பேர் சம்மந்தமாக ஒழுக்கக்கேடு சம்மந்தமான ஒரு விஷயங்கள் இப்படியான ஒரு மேட்ராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்படி வாதமாக கடைசியில் நிற்பாங்க அப்படி இல்லாமல் சில சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக வேண்டி ஒரு மனஸ்தாபத்தில் கோபமாக இருந்தார்களே ஆனால் அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் அந்த கோபம் ஆறுவதற்காக வேண்டி ஜமாத்துகளில் ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் போட்டு விட்ருவாங்க அப்புறம் விசாரிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு வருஷம் எழுப்பாங்க அதுக்கு இடையில் பெரும்பாலும் நினைஞ்சிருவாங்க சேர்ந்துக்கிடுவாங்க விவாகரத்து கொடுத்த தம்பதிகளை சேர்ந்துருவாங்க ரெண்டு வருஷம் கழித்து அதுக்கப்புறம் விவாகரத்து சரி உறுதியாக நிற்கிறான் அந்த விவாகரத்தை ஓகே சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் ஜமாத்தார்கள் வந்து விவாகரத்து அந்த இதை கொடுத்துருவாங்க சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க அது கூட எதுக்கு தேவைப்படுது நல்லா விளைக்கணும் ஜமாத்தார் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த விவாகரத்து பண்ணிட்டான்ல பண்ணின பிறகு இவன் ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ஊர்லேயோ வேறு ஊர்லேயோ ஒரு பொண்ணு கேட்டான்னு சொன்னால் அந்த ஜமாத்தார்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா எங்கள் ஊர் பொண்ணை தருவதற்கு உங்கள் ஊர் ஜமாத்தில் என்ஓசி வாங்கிட்டு வாங்க நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட்டும் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க அதுக்காகத்தான் ஜமாத்தை அணுகிறான் இந்த விவாகரத்தை எப்படி நாங்கள் இறுக்கி வச்சுருக்கிறோம் என்று கேட்டால் இந்த ஒரு பெண்ணுக்கு அநீதிலைத்த நிலையில் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ண வந்தால் எந்த ஒரு ஜமாத்தை ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க எந்த ஒரு ஜ கும்பகோணத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு பையன் வந்து தனியாக அவனாக டைவர்ஸ் பண்ணி விட்டான் ஜமாத்தில் கேட்காம தன்னிச்சையாக இது மாதிரி தலாக்கு சொல்லிட்டான்னு வைங்க கும்பகோணத்தில் பண்ணி விட்டு தஞ்சாவூரில் போய் பொண்ணு கேட்குறான் தஞ்சாவூருக்காரன் பொண்ணு கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டான் என்ன செய்வான் அவன் உங்களுக்கு எந்த ஊர் அட்ரெஸ்லாம் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஜமாத்து எது அந்த ஜமாத்தில் போய் இவருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சரியான முறையில் விவாகரம் நடந்துச்சு விவாகரத்து சட்ட சட்டப்படி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண அந்த ஜமாத்தை அனுமதிக்கும் அப்படி இருக்கிறதுக்காக
அப்படி கொடுக்கக்கூடிய ஜமாத்திற்கு நான் சொல்வது என்னென்னு கேட்டால் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு விவாகரத்துக்கு கொடுக்கும் பொழுது இந்த வாசகத்தோடு அந்த நற்சான்ற கொடுங்க என்ன வாசகம் கொடுக்கணும் இவர் எங்களிடத்தில் விவாகரத்து மனு அளித்தார் அது ஆறு மாதமாக இரு வருடங்களாக மூணு வருடங்களாக பல சிட்டிங்குகள் அழைத்து நம்ம என்ன செஞ்சோம் பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடத்தினோம் இணைத்து வைப்பதற்குரிய எல்லா முயற்சிகளும் நாங்கள் செய்தோம் யார் யார் விட்டுக் கொடுக்கணும் என்ற மார்க்க ரீதியான அறிவுரைகள் எல்லாம் சொன்னோம் அதற்கு பிறகும் அந்த தம்பதி வந்த கணவன் வந்து விவாகரத்து தான் செய்வேன் என்று உறுதியாக இருக்கிற காரணத்தினால் இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கிறீங்க எல்லா ஜமாத்தும் கவனத்தில் வச்சுக்கிறீங்க இப்படி இருக்கிற காரணத்தினால் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் ஒரு நேரத்தில் முத்தலாக் என்று சொல்வதற்கு தடை இருப்பதை வைத்து தடை இருக்கிற காரணத்தினால் நாங்கள் இஸ்லாம் அனுமதித்திருக்கிற ஒரு தலாக் என்ற அடிப்படையில் இவருக்கு என்ன செய்கிறோம் அந்த விவாகரத்துக்கு அனுமதிக்கிறோம் அப்படி இந்த வாசகம் அல்ல இந்த கருத்து வரணும் எப்படி வரணும் முத்தலாக்கு எங்களுக்கு கிடையாது ஒரு நேரத்தில் மூன்று தலாக் கொடுப்பது அதிசயம் இல்லாத தானே அப்படி இல்லாத ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினால் இவர் வந்து ஒரு தலாக்கு விடுவதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு ஜமாத்து ஏற்றுக்கொண்டது ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பெண்ணுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பெண்ணு தரப்பில் அநியாயமாக போய் நம்ம அநியாயத்துக்கு சொல்ல மாட்டோம் அந்த பெண்ணு பாதிக்கிற நம்ம விரும்ப செய்வோம் என்ன இருந்தாலும் புருஷனுக்கு பிடிக்கலைங்கிற வகையில் சேர்த்து வைக்க இயலாது இல்லையா அதுக்கு தான் அந்த விவாகரத்தை கூட மன வேதனையோடு என்ன செய்கிறாங்க ஜமாத்தார்கள் வழங்குறாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த பெண்ணு போய் என்னை முத்தலாக்கு விட்டான்னு போய் சொன்னிச்சுன்னு வைங்களேன் இவர் ஜமாத்து கடையத்தை காட்டுவார் எங்கேயா முத்தலாக்கு முத்தலாக்கு இல்லைன்னு தானே இருக்குது ஜமாத்துடைய கடையத்தில் என்ன இருக்குது மூன்று தலாக்கு எங்கள் முத்தலாக்கு இஸ்லாத்தில் இல்லை அதனால் இஸ்லாம் அனுமதித்திருக்கிற ஒரு தலாக்கு உங்களுக்கு தரப்படுகிறதுன்னு சொல்லி அப்படி வாசகம் அதில் இருந்தால் அதை அந்த கணவனுக்கு விவாகரம் செய்யப்பட்ட கணவன் கையில் நீங்கள் கொடுத்தால் இது மாதிரி எல்லோரும் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் இந்த பொய்யாக வந்து முத்தலாக்கு சொல்லிட்டான் முத்தலாக்கு சொன்னால் தானே முத்தலாக்குன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இந்த பெண் வந்து பொய்யாக தான் கொடுக்க போகுது அப்படி பொய்யாக கொடுக்க நினைக்கிற ஆட்களுக்கு வந்து அதில் ஜெயிக்க விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு தலாக்கு தான் உங்களுக்கு முத்தலாக் கொடுக்கல இன்னும் சொல்ல போனால் முத்தலாக்குங்கிற அவசியமா ஒரு தலா ஒரு தலா கூட இருந்து சும்மா இருந்துட்டு போயிடலாம் அவ்வளோதான் ஒரு விவாகரத்து செய்கிறான் என்றால் அந்த பெண்ணுக்கு விவாகரத்து செஞ்சதிலிருந்து மூன்று மாத விடாய் காலம் அவளுக்கு வருகிற வரைக்கும் இவன் தலாக்கை திரும்ப பெறுக அவச அவகாசம் இருக்கிறது சும்மா கூட்டிகிட்டு வந்துடலாம் நான் தலாக்கு சப்பா வச்சு வான்னு சொல்லி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு தலாக்கு அந்த டைம் முடிஞ்ச பிறகு அவன் வந்து திரும்ப அழைத்து கொள்ளலைன்னு சொன்னால் பிரிஞ்சிருவாங்க இவங்க ஒரு வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வேறு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஒரு தலாக்கில் எல்லாம் பண்ணும் மூணு விட்டு தான் ஆகணுங்கிறது கிடையாது அந்த டைம் முடிந்து விட்டது என்று சொன்னால் ஒரு தலாக்கின் மூலமாகவே திருமணம் ஒரு முழுசு ரத்தாகிவிடும் என்ன ஒரு வாசல் திறந்திருக்கும்னு கேட்டால் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகுது இவனும் வேறு கல்யாணம் பண்ணலை அவளும் வேறு கல்யாணம் பண்ணலை அப்புறம் யோசித்து சேர விரும்புகிறாங்க என்றால் அவங்க ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்து சேர்ந்து கொள்ளலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் புதுசாக மகர் கொடுத்து உனையை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முறையில் சேர்ந்து கொள்ளலாம்ன்றது அந்த ஊர் தலா கூட இருசட் அவ்வளோதான் வித்தியாசமே தவிர மூன்று மாத விடாய் கழிஞ்சிட்ட பிறகு அந்த கணவன் மனை ஒரு முடிந்து விட்டது அந்த மனை வேறு வாழ்க்கை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு சட்டம் தடையாக இருக்காது இஸ்லாமிய சட்டம் அப்போ இந்த முறையில் நம்ம செஞ்சோம்னு சொன்னால் இந்த முத்தலாக்கை வைத்து நம்மளை நசுக்க நினைக்கிறான் பாருங்கள் அந்த வாசல் அடைக்க எல்லாத்துலேயும் இது குறிப்பிடணும் முத்தலா நாங்கள் முத்தலாக் கொடுக்கல ஒரு தலாக்கு தான் முத்தலாக் எங்கள் மார்க்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்தா தான் அந்த விவாகரத்துக்கு உரிய அந்த ஆணுக்கு என்ன இருக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கும் இதை விளையும் கொள்ளணும் சில ஆண்கள் சில ஊர்களில் ஜமாத் அமைப்புகள் இருக்காது பெரிய பெரிய நகரங்களில் வந்து ஜமாத் ஊ சின்ன கிராமங்களில் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவாங்கன்னு ஒரு கட்டுப்படுவாங்க பெரிய பெரிய ஊர்களில் போய வளைப்பதை நினையா செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை ஆண் தரப்புலையும் பெண் தரப்புலையும் அதிகமான பேருக்கு இருக்கும் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் மனைவி எப்படிக்கலான்னு சொல்லும்போது எடுத்தரப்பில் விவாகரத்துக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி விட்டுருவாங்க வக்கீல் மூலமாக அப்படி நோட்டீஸ் அனுப்பினார்களே ஆனால் அதை வைத்து கொண்டு அந்த பெண்ணு வந்து என்ன செய்வாங்க காவல்துறைக்கு போய் இந்த மாதிரி எனக்கு முத்தலாக்கு விட்டான்னு நோட்டீஸ் காட்டுவாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் நீங்கள் நோட்டீஸ் அனுப்புறதுலையே அந்த வக்கீல்கிட்ட சொல்லி இதை சேர்த்து தான் நீங்கள் அனுப்பணும் எப்படி அனுப்பணும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஜமாத்து முறை இல்லாத நேரத்தில் அப்படி செய்தீர்களே ஆனால் அந்த விவாகரத்தை நோட்டீஸ் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க கோர்ட்டில் வழக்கு நடக்கும் அது ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து உங்களை தூக்கி பொய்யா தூக்கி வச
அதை தானே முத்தலாக்கு ஆதாரமாக காட்ட போகிறாங்க ஆதாரமாக காட்ட போகிறாங்க இல்லை முத்த இல்லையா அப்போ இல்லை தானே போட்டிருக்கு இல்லைங்கிற எப்படி இருக்கிறக்கு நீ ஆதாரமாக்குறேன் என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் அதனால் இந்த ஒரு சட்டம் நாம் அறிவுபூர்வமாக நடப்பதன் மூலமாக இது ஒன்றும் இல்லை யூஸ்லெஸ் ஆகி போயிடும் சரியா அந்த மாதிரி ஆயிரம்னு வைங்களேன் இது விளங்காத ஆளுக்கு எங்கேயாவது செஞ்சிட்டாங்கன்னா மாட்டிக்கிடுவாங்க இந்த ஜமாத்தை விளங்காமல் முத்தலாக கொடுத்து விட்டோம்னு சரியாக எழுதி தொலைச்சிட்டாங்கன்னு வைங்க அந்த மாதிரியான ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு தான் என்ன செய்யும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதனால் அந்த முத்தலாக்கு நிறைவேறி உள்ள நிலையில் நாம் அறிவுபூர்வமாக இஸ்லாமே மூணு தலாக்கு ஒரு நேரத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுது மதுகப்பிள்ள கூட பிதகத்தான தலாக்குன்னு அது பேர் வச்சுருக்காங்க அதே பிதகத்தனம் செய்யணும் குட்டா செல்லுங்கிறாங்களே தவிர அது பிதகத்தான தலாக்குன்னு அவங்களும் சொல்கிறாங்க மதுகப்புகள்லையும் அதனால் அது இல்லாத மிசிலாத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயந்தான் நபிகள் காலத்தில் இல்லாத அந்த முத்தலாக்கு நடைமுறை இப்படி நாங்கள் அதை கொடுக்கவில்லை அது மார்க்கத்தில் கிடையாது ஒரு தலாக்கு தான் சொல்லிட்டீங்கன்னா இதுக்கு ஏன் உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து வருது ஜமாத் தான் அணுக போகிறான் எந்த ஒரு ஜமாத் தான் அணுகுவான் எந்த ஜமாத்தாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவில் அந்த விவாகரத்தை நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் முடிஞ்சவங்க சேர்த்து வைக்க முயற்சி அது தனி விஷயம் அந்த அறிவுரைக்கு வரல அப்படி தான் நடந்து கொண்டு இருக்குது அதனால் இந்த முத்தலாக்கு விஷயத்தை இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் எதிர்பார்த்து கொள்ளணும் அது போக என்னென்னு ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த முத்தலாக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல முத்தலாக்குன்ற ஒன்று என்ன ரிசல்ட்டு முத்தலாக்கு செல்லாது செல்லாட்டி என்ன அர்த்தம் அவன் பொண்டாட்டின்னு அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் முத்தலாக்குன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான் அது செல்லாது செல்லாதுன்னு என்ன அர்த்தம் கணவன் மனைவியை நீடிக்கிறாங்கிற ஓகே நீடிக்கிறாங்க நீடிக்கிறாங்கும் போது அந்த கணவன் தானே அந்த மனைவிக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் மனைவி இல்லைன்னு ஆகிட்டால் கொடுக்க தேவையில்லை மனைவின்ட்டு ஆகிட்டா மனைவியாக தான் நீடிக்கிறாள் என்று சொன்னால் அவளுக்கு உணவு கொடுக்குற பொறுப்பு யாரை சேருது அவனை சேருது அவனை தான் மூணு வருஷம் உள்ளே போட்டுறீங்களே உள்ளே போட்டிங்கன்னா எப்படி சாப்பாடு கொடுப்பான் அப்போ இதை முஸ்லீம் பெண்களை கொடுமைப்படுத்துறது இவங்க கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் வந்து முஸ்லீம் ஆண்களையும் கொடுமைப்படுத்தும் முஸ்லீம் பெண்களையும் என்ன செய்யும் கொடுமைப்படுத்தும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பந்தம் அந்த மனைவியே என்ன செய்வா இவன் வந்து நம்ம பேருக்கு பொரு மனைவியில் வைத்து கொண்டு கொடுமைப்படுத்துகிறான் இவனை விட்டு வெளியேறணும்னு நினைப்பான் அவன் மாட்டேம்மா முத்தலா கேஸ் கொடுத்துருவோம் முடியாதும்மா அப்போ அந்த பெண் என்ன செய்வா பாதிக்கப்படுவாள் இவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் வேறு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி போயிடுவான் அப்பாட்டி மாதிரி வச்சுக்கிடுவான் அந்த மாதிரியாக செய்கிறதுக்கு தான் இந்த சட்டம் உதவுமே தவிர ஒரு காலத்திலையும் பெண்களுக்கு நன்மையும் தராது நாம் அறிவுப்பூர்வம் நடந்து கொண்டால் இதை கொண்டு நம்மளை நசுக்கவும் ஏழாது என்ன செய்ய முடியும் மீடியாக்கள் ஊடகங்களெல்லாம் காசை கொடுத்து முத்தலாக்கு பெரிய கொடுமைங்கிற மாதிரி பேச வைத்து அதன் மூலமாக இஸ்லாத்தின் வெறுப்பை விதைத்து இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடிய மக்களுடைய கவனத்தை திருப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ண முடியும் அப்படி நீங்கள் பண்ணினாலும் நாம் அறிவுபூர்வமாக அதுக்கு திருக்குறான் கூறும் தலாக் சட்டம் என்ற ஒரு பிரசுரத்தை நம்ம தயார் பண்ணி இருக்கிறோம் அது ஆன்லைன் பீஜே டாட் இன்ல இருக்கிறது அதில் இந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் விடை சொல்லக்கூடிய வகையில் அந்த பிரசுரத்தின் கருத்துக்களை நீங்கள் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்கிட்ட கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க உண்மையை விளங்குறதுக்கு இது வழியாக இருக்கணும் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அந்த நினைப்பில் மண்ணள்ளி போடுவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இது குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் மூலமாக பிரமத மக்களை எங்களுக்கு இஸ்லாத்தில் உள்ள தலாக் சட்டத்தை கொண்டு வாடானு கேட்கணும் என்ற நிலையை நம்ம என்ன செய்யணும் சால உருவாக்கணும் அடுத்து ஒரு கே அடுத்து ஒரு சமுதாய பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டால் இப்போ என்ஐஏ என்கிற வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இது ஒரு விசாரிக்கிற ஒரு ஏஜென்சி இது இவங்க தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு இதுக்கு பேர் இந்த பிரிவு வந்து காங்கிரஸ் காலத்தில் இது உண்டாக்குனாங்க உருவாக்கப்பட்டதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக இந்த பிரிவு வந்து எந்த வேலையும் செய்யலை எல்லாம் யார் மேலே கை வைக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் காங்கிரஸ் காலத்தில் இருந்த கொண்டு வந்த காலத்தில் இருந்த முஸ்லீம்கள் மீது ஒரு பழைய சுமத்தி அவங்கள நீண்ட காலம் சிறையில் வைப்பதற்கு தான் இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க முஸ்லீம்னால் பயந்து தான் அந்த நாட்டில் வாழணும் என்பதற்காக வேண்டி காங்கிரஸ் காலத்தில் கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது குண்டு வைத்த நான் தான் குண்டு வச்சேன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்க அவங்களாம் என்ஐஏ இல்லை என்ன செய்யலை அதன் அதன் பிரகாரம் அவங்க வந்து ஒரு நடவடிக்கைலாம் எடுக்க காணாம் மந்திரி அவ்வளோ ஆகிட்டாங்க எம்பி அவ்வளோ ஆகிட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் அதனால் அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டாங்க என்று கேட்டால் அந்த சட்டத்தில் வந்து திருத்தம்னு கொண்டு வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு அதிக அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்கிறார்கள் என்ன அதிகாரம்னு கேட்டால் அருவாகத்தி வெடிகுண்டு அதைத்தான்
நீ வந்து தீவிரவாதி ஆன்டி இந்தியனாக இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் மீது கூட இந்த என்டி வந்து வழக்கை போட்டு பல வருடங்கள் ஜெயிலில் வைப்பதற்கு மிஸ்யூஸ் பண்ணுவதற்கு இந்த சட்டத்தை விரிவுபடுத்தி இருக்கிறாங்க அந்த சட்டத்தில் வந்து இந்த அநியாயமான இந்த ஒரு விதியை போட்டிருந்தும் கூட திமுக காங்கிரஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் ஆதரிச்சு நிறைவேறிவிட்டது இவங்க தான் இவங்களும் சேர்ந்தான் திமுகவும் சேர்ந்தான் அதுக்கு என்னஞ்சிருக்கிறாங்க ஆதரிச்சிருக்கிறார்கள் ஆதரித்து அந்த சட்டம் நிறைவேறிவிட்டது அதுபோக மாநில அரசாங்கத்துடைய பவரை எடுத்து அந்த என்ஐஏங்கிற நிறுவனம் வந்து என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தன் தூக்குறதா இருந்தால் தமிழக அரசு சொல்ல தேவையில்லை தூக்கிட்டு போய் கடத்திட்டு போய் எங்கேயே வச்சுருவாங்க எங்கே இருக்கான்னு கூட தெரியாது லோக்கல் போலீஸில் பிடிச்சிட்டு போனான்னா அவனை பிடிச்சி இவனை பிடிச்சி இவனை பிடிச்சி எங்கே இருக்கான் என்ன செஞ்சிடணும் விசாரிச்சு எடுத்துருவோம் இவன் தூக்கிட்டு போய் எங்கேயா டெலிவரி ஒன்றே வச்சுக்கிடுவாங்க வேற ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒன்றே வச்சுக்கிடுவாங்க ஏன் மாநில அரசுக்கு பவர் கிடையாது இது எதுக்குன்னு கேட்டால் இன்னும் நம்மளை வந்து முஸ்லீம்களை பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தி அப்படி வாழணும் என்பதற்காகத்தான் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதில் நாம் கொஞ்சம் விழிப்போடவும் கண்டதையும் போட்டு ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறது ஷேர் பண்ணுறது லைக் பண்ணுறது எல்லாம் குற்றம் ஆக்குறதுனால நம்மளும் கவனமாக இருந்துக்கிறோம் அப்படி கவனமாக இருந்தாலும் பொய்யாக கூட உங்களை வந்து அவங்க பிடிப்பாங்க நோக்கம் தானே நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யாவிட்டால் கூட முஸ்லீம் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக வேண்டி என்ன செய்வாங்க இவங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கான் இவனை பிடிச்சி உள்ளே போட்டால் சரியாக வரும் அப்படி போட்டு விட்டால் நம்ம தான் குற்றவாளியில் நிரூபிச்சுட்டு வரணும் பல மாதங்கள் உள்ளே இருக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி செய்வார்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக செய்வார்கள் அதை செய்வதற்கு தான் அதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படி போடும் பொழுது என்னென்னு கேட்டால் இதுக்கு வந்து போராட்டம் பண்ணி அது பண்ணி ஏதாவது நடக்குமான்னு கேட்டால் நம்ம போராட்டம் பண்ணி நடக்காது ஏன் நடக்காது உங்கள் அதை ஓட்டு இழப்பு ஏற்படும் என்றால் மட்டும்தான் போராட்டங்களினால் ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் முஸ்லீம்களை ஒன்று ஓட்டு போட போகிறதில்லை நீங்கள் எல்லாம் போராட்டம் பண்ணதுனால உங்கள் ஓட்டெலாம் இழக்க போகிறோமேனு அவன் நினப்பானா நீ தான் எனக்கு போட மாட்டியப்பா அப்படின்னு அவன் நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் என்னத்தை இதுக்கு எதிராக நீங்கள் கற்றுனாலும் போராட்டம் பண்ணாலும் அது உங்கள் குரலாக இருக்கு சந்தோஷப்படுவான் இவங்க மட்டும்தான் கற்றுறாங்கண்டு அது எப்படி இருந்தால் ஓரளவுக்கு பயன் தரும் என்று கேட்டால் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் களத்தில் இறங்கி போராடணும் அப்போ அந்த ஓட்டு அவனுக்கு புற ஓட்டும் அதில் இருக்கும் ஆஹா நம்ம இந்து மக்கள்லாம் களத்தில் நிற்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஓட்டு பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படி நினைத்து அரசியல்வாதிகள் வந்து போராட்டங்களுக்கு செவி கொடுப்பாங்க எப்போ கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டால் ஒன்லி ஓட்டு தான் ஓட்டு கிடைக்குமா ஓட்டு இழப்பா இப்போ முஸ்லீம்கள் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு ஓட்டு இழப்பும் உனக்கு கிடையாது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு நிலை நீடிக்கிறது ஏற்கனவே நம்ம போட மாட்டோம் இனிமேல் போட நீங்கள் தான் போட மாட்டி கத்திருப்போங்கடான்றோம் அப்போ இந்த இதுக்கு எப்போ இதுக்கு ஓரளவுக்காவது இந்த செவி கொடுப்பான் என்று சொன்னால் இந்த எண்ணெய் எதிர்கொள்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம ஆளுக்கு பொருளாதார செலவு வச்சு நிறைய போராட்டங்கள்லாம் பண்ணுறோம் அதை விட என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டால் பிற சமுதாய இயக்கங்களை சந்திங்க அவங்கள எங்களுக்கு நீங்கள் ஆதரவாக குரல் கொடுங்கன்னு வலியுறுத்துங்க நீங்கள்லாம் இறங்கி போராடுங்கன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் தேவையான ஒத்துழைப்புகளை கொடுங்க அப்படி வரும் பொழுது தான் இது வந்து மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் முஸ்லீம் எதிர்க்கிறான்னு நீங்கள் காட்டினீங்கன்னு வைங்களேன் இன்னும் இருக்குவாங்க சட்டத்தை சரியா அப்போ மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள்னு காட்டுவதற்கு ஏற்ற வகையில் பிற மக்களை வென்றெடுக்கிற விதமாக அனைவருடைய ஒரு பிரச்சனையாக இது ஆக்கப்பட வேண்டும் அப்போ தான் நமக்கு நியாயம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லாத வரைக்கும் இப்போ ஒருத்தனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டான் எண்ணெயை கூட பிடிக்கலாம் உங்களை கூட பிடிக்கலாம் பிடிச்சிட்டு போய் எண்ணெயே போட்டான்னு வைங்களேன் அப்படி போட்டான்னு சொன்னால் இப்போ அது வெளியே வருவதாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து பெரிய அளவில் ஒரு சீனியர் வழக்கறிஞர்களை பிடித்து நல்ல திறமையான ஆட்களை பிடித்து அந்த வழக்கை நடத்தினா தான் இந்த எண்ணெயை வந்து பொய் வழக்கு தான் போட்டிருக்குது என்று சொல்லி விடுவித்துட்டு வர முடியும் சின்ன சின்ன வக்கீல்கள் எந்திரிச்சாங்கன்னா நீதிபதி கூட மதிக்க மாட்டார் சீனியர் லாயராக இருக்கிறவங்க கேட்கும் பொழுது தான் அவங்க சொல்லுக்கு ஒரு வெயிட்டு கொடுப்பார் அவங்களும் அனுபவபூர்வமாக அரசியல் சாசனம் சட்டம் எல்லாம் கரைச்சி குடித்தவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சட்டத்தின்படியான அந்த கேள்விகளுக்கு நீதிபதி பதில் சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு உள்ளாகுவார் அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த வழக்கு நடத்துவது தான் ஒரு முக்கியமாக நம்ம திட்டம் போட வேண்டியிருக்கு இப்போ என்ன திட்டம் போடணும் இந்த மாதிரி யாரையாவது பிடிச்சிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவன் எப்படி இந்த வழக்கை சமாளிப்பான் பெரிய லாயர் ஹைகோர்ட் வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகணும் என்று சொன்னால் பல லட்சங்கள் அதற்கு செலவாகும் ஒரு அப்பாவை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவன் அது லட்சத்துக்கு எங்கே போ
ஒன்லி என்ஏ என்ஐஏ வகையில் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு மட்டும் என்று போட வேண்டும் அந்த வகைக்கு யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவனாக எந்த ஜமாத்து எந்த கொள்கையை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் என்ற காரணத்திற்காக அவன் மீது பொய் வழக்கு போடப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதை வந்து எங்களுக்கு தெரிவிங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்று அதுக்கு ஒரு அனைவருமா சேர்ந்து ஒரு குழுவை போட்டு அது நேர்மையான கணக்குகளை பராமரித்து நம்ம செய்தோம் என்று சொன்னால் இதை வந்து அந்த பிடித்துட்டு போனால் கூட ஒரு வாரம் பத்து நாள் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் பொய் வழக்குனா உடைச்சிட முடியும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம பெரிய அளவில் எடுப்பு எடுக்கணும் அதை வந்து நாம் போய் செஞ்சோம் என்று சொன்னால் தௌஹீதர் இயக்கங்கள் அதை செஞ்சோம் என்று சொன்னால் அனைவரும் ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க அதனால் நம்ம தனியாக பிரித்து பார்க்குறாங்க இதை செய்வது யார் செய்யணும் பெரிய அளவுக்கு ஃபண்டு வேணும் இல்லையா இதெல்லாம் திரட்டி நம்பிக்கையை பெறுவதாக இருந்தால் மற்ற அமைப்புகள் தான் அது செய்யணும் பெரிய அமைப்புகளாக இருக்கிறவங்க எல்லோரும் கூட்டமைப்பாக இருக்கிறவங்க இதை செஞ்சால் நாமளும் நம்மளால் எந்த ஒரு ஒத்துழைப்புகளையும் கொடுப்போம் இன்சால்லாம் அதில் என்ன இருக்குன்னா பாரபட்ச அந்த கொள்கை அதெல்லாம் பேசவே கூடாது அவன் எந்த எந்த கொள்கைக்காரன் எந்த ஜமாத்துக்காரன் எந்த இயக்கத்துக்காரன் எந்த கட்சிக்காரன் அதெல்லாம் பேசக்கூடாது என்ன ஏழு பிடிச்சிட்டு போயிருக்கிறானா அதில் வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அதுக்காக வேண்டி எல்லாத்துலேயுமே தலையிடவும் கூடாது அந்த குழு என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் நம்மளில் உள்ள சில பேர் கூட வேணும்னு ஒரு விஷமியாக இருக்கலாம் ஒரு சட்ட விரமான வேணும்னு செஞ்சு இருக்கலாம் அவன் செஞ்சதுனால சமுதாயத்துக்கு கெட்ட பேராக வருது அப்படியானது இருக்குமா என்று நம்ம மேலோட்ட விசாரணையில் அந்த குழு கண்டுபிடிச்சிக்கிடலாம் நெசமாகவே குண்டு வைப்பதற்கு பிளான்லாம் பண்ணி ஏதாவது செஞ்சான்னு வைங்க நமக்கு தெரிய வருதுன்னு வைங்க அது தவிர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது இப்படியான எண்ணம் வரக்கூடாது யாருக்கும் அப்படி அதை தவிர்த்து விட்டு சும்மா சில்லற காரணத்துக்காக எல்லாம் செய்தார்களே ஆனால் அதை நல்ல ஆய்வு செய்து அவங்களுக்கு உதவக்கூடியதை இப்போதே நம்ம தயார் பண்ணி வைத்து கொண்டால் தான் இப்போ இன்றைக்கி தேவபந்து மதரசா உள்ளெல்லாம் போய் இன்னும் சோதனை பண்ணியிருக்கானுவோம் தாருலும் தேவபந்துன்ற ஒரு மதரசா இருக்கிறது அது இந்தியாவில் பெரிய யூனிவர்சிட்டி ஹனஃபிகளுக்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஹனஃபிகளுக்கும் அதுதான் தலைமை ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே அதில் என்ன செய்கிறாங்க படிக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய தாருலும் தேவபந்துங்கிறது அவங்க அந்த காலத்தில் சுதந்திர போராட்டத்துக்கெலாம் பாடுபட்ட தியாகிகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மதரசா அது அதில் போய் இன்றைக்கி போய் சோதனை பண்ணுறாங்க எதுக்கு பண்ணுறான் எதாவது பேசணும் எதாவது பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதில் படிக்கிற மாணவன் எதாவது செஞ்சுருப்பான் போல இருக்கு உடனே அங்கே போயிட்டு சோதனை உள்ள போயிட்டாங்க அப்போ எங்கே வேண்டாலும் இப்படி வருவான்ற மாதிரியான ஒரு வாசல் திறந்திருக்கும் பொழுது நம்ம சட்டத்தின்படி தான் அதை வந்து எதிர்கொள்ளும் நிலையில் இப்போதைக்கு இருக்கிறோம் அதனால் இதை கொஞ்சம் சீரியஸாக சிந்தித்து வேறு வேறு விஷயங்களுக்கு நீங்கள் செய்வதை விட அதிக உழைப்பு கொடுத்து இதுக்கு ஒரு சட்ட பாதுகாப்பு குழு நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் காலப்போக்கில் வேறு வேறு சட்டங்களுக்கு நீ விரிவுபடுத்திக்கலாம் தோக்கத்தில் இதை உண்டாக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் தேவைக்கேற்ப மாற்றங்களை செய்து கொள்ளலாம் இதுதான் இதுக்கு அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய நம்ம சரியான தீர்வாக முன்வைக்கிறோம் அடுத்து இப்போ கேள்விக்கு போவோம் என்ன கேள்வின்னா அதை வாட்ஸ்அப்பில் வந்த கேள்வி வந்து சமகால நிகழ்வை இழுத்துருச்சு நிறைய நேரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே அதனால் இப்போ மார்க்கு கேள்விகள் வருகிறது அவர் என்ன கேட்குறாருனா வட்டி ஹராம் என்று சொன்னீர்கள் அதாவது வட்டி தான் பா பெரிய பாவம்னு சொன்னீங்க நான் ஆயுத பூஜை அன்று வந்த கடலையை என்ன அறியாமல் சாப்பிட்டு இதுவும் பாவம் தானே வட்டி ஹராமுங்கிறீங்க ஆயுத பூஜைக்குன்னு வந்த ஒரு பொருளை நான் நினைஞ்சிட்டேன் சாப்பிட்டேன் அதுவும் ஹராம் தானே இந்த நிலையில் நான் இறைவனுக்கு செய்த பாவமாகுமா எனக்கும் பாவம் செய்த நிலை ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது ஆயுத பூஜை முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் நமக்கு தர்ற உணவு இருக்குல்ல அந்த உணவுகளை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கணும் என்ன பிரிக்கணும் என்று கேட்டால் இஸ்லாம் அனுமதித்த உணவுகளை அவங்க தருவார்களே ஆனால் முஸ்லீம் இல்லைங்கிற காரணத்துக்கு நம்ம மறுத்துடக்கூடாது முஸ்லீம் அல்லாதவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க நமக்கு விருந்தளிக்கிறாங்க அன்பளிப்பை தர்றாங்க என்று சொன்னால் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் தருகிறார்களே என்பதற்கு நம்ம புறக்கணிக்கக்கூடாது சரியா என்ன புறக்கணிக்கும் என்று கேட்டால் அவங்க தருவது நம்ம மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டதாக இருக்குதா அப்படி இருந்தால் அது முஸ்லீமே தந்தாலும் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் ஒரு பன்றி நமக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம் பேரில் உள்ள ஒருத்தர் என்ன செய்கிறான் பன்றி சூப் குடிங்கன்னு தர்றான் முஸ்லீம் தர்றான்னு குடிப்போமா அவன் முஸ்லீமாக முஸ்லீம் இல்லையான்னு பார்க்க மாட்டோம் இது ஹலாலாக ஹராமான்னு பார்ப்போம் இது நமக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குதா அந்த மாதிரி பார்த்து நம்ம என்ன செய்வோம் பிரிச்சுக்கிடுவோம் அந்த வகையில் நமக்கு என்னென்னவெலாம் தடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா இந்த உயிரினங்கள் இருக்குல்ல அது முறையாக பிஸ்மில்லா சொல்லி அறுக்கப்படலன்னு வைங்க அந்த நான்வெஜ்ஜு ஐட்டங்களாக இருந்தால் அதை நம்ம வந்து முறையாக இருக்கலன்னு தெரிய வந்தால் சாப்பிடக்க
ஏன்னு கேட்டால் அது இப்போ இப்படி புனிதமாகாது இறைவனுக்கு மட்டும் நீங்கள் இந்த உலகமே இறைவனுக்கு மட்டும் ஒரு இறைவனுக்கு உரியதாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இறைவனுக்கு கோபம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அந்த இதை செய்யும் பொழுது அதை நீங்கள் சாப்பிட்டா அந்த கொள்கை நீர்த்து போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக இஸ்லாம் வந்து பூஜை செய்யப்பட்டது இறைவன் அல்லாதவர்களுக்கு படைகள் செய்யப்பட்டது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுது இதில் கூட முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாதவர் என்பதற்காக சொல்லப்படலை முஸ்லீமே ஒருத்தர் இருக்கிறான் நான் ஒரு ஆண்டவருக்காக இதை நான் வந்து பாத்தியா ஓதிருக்கேன்னு கொண்டாந்து தரேன் நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அவன் முஸ்லீமான் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் இதையே நான் ஒரு அவரே ஒரு மனசு மூத்த போயிட்டார் அவர் பேரில் ஏண்டாது செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இறைவன் நல்ல அல்ல குரானில் சொல்லும் பொழுது நாலு விஷயங்கள் ஹராம்ங்கிறான் ஹொரிமத்து அலைக்கும் மைத்தத்து தானாக செத்து போனது ஹராம் அறுக்காமல் சாப்பிட்றது இருக்குல்ல அது செத்து போனது ஹராம் ஓ தமு அறுக்கும்போது ரத்தம் வெளியே இருதுல அந்த ரத்தத்தை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அது ஹராம் ஓ லஹமுல் ஹின்சீர் பன்றி இறைச்சி ஹராம் நாலாவதாக அல்லா சொல்வது ஒமா உஹில்லி கயிறு இல்லா அல்லாஹை தவிர மற்றவர்களுக்காக வந்து பூஜிக்கப்பட்டது படையல் செய்யப்பட்டது இது சாப்பிட்டாதீங்க அல்லாவுக்கு மட்டும் உரியதாக இருந்தால் சாப்பிடுங்க வேறு ஒரு தெய்வத்துக்குன்னு அதை வந்து இப்போ பாதி பழி செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு புனிதம்னு கருதுகிறாங்க அதை வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கிறோங்க முஸ்லீம் முஸ்லீம் பேரில் இருந்து செஞ்சாலும் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இந்து முஸ்லீம்ங்கிற அடிப்படையில் இல்லை இப்போ அவர் கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் அது அவருக்கு விளங்கி இருக்குது ஆயுத பூஜை என்று ஒன்றா நமக்கு தர்றாங்க அதிகமான இந்து சகோதரர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இப்போ இதெல்லாம் விளங்கிட்டாங்க முஸ்லீம்களுடைய நம்பிக்கையை பற்றி ஓரளவுக்கு அறிந்து வைத்து இருக்கிறார்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பா இந்தாங்க இது பூஜையெல்லாம் செய்யலை உங்களுக்குன்னு தனியாக எடுத்து வச்சது சும்மா சாப்பிட்றக்கு உள்ளது என்று சொல்லி அந்த அன்னைக்கு சில உணவுகளாக உணவு என்று சொல்லி தருவார்களே ஆனால் அதை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறலாம் இந்தாங்க இது பூஜை புனிதமான இருந்தாங்க அப்படி தந்தார்கள்னா இதை நாங்கள் சா மார்க்கு எங்களுக்கு தடை இருக்குது இறைவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த பூஜை செய்யணும்னு நாங்கள் கொள்கையில் இருக்கிறோம் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி வந்துடும் கொள்கை நீர்த்து போயிடும் அதனால் நீங்கள் இது இல்லாத சாதா உணவுன்னா நீங்கள் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்ல அன்பான முறையில் புரிய வைத்து இது முஸ்லீமே கொண்டாந்து இப்படி செஞ்சு தந்தாலும் நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு துவேஷம் இல்லை என்பதை நீங்கள் விளக்கி அதை தெரியப்படுத்த நம்ம கடமை இருக்குது இப்போ ஒரு கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் ஆயுத பூஜை வந்து கொண்டு குரலையை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க தெரியாமல் சாப்பிட்டேங்கிறார் அப்படின்னா அந்த பூஜை செஞ்சுருக்காங்கன்றத அடிப்படையெல்லாம் கேட்குறார் குற்றமாகுமாண்டு குற்றந்தான் குற்றத்தை செஞ்சால் குற்றம் தானே குற்றம் அறிவிக்கப்பட்டதை செஞ்சால் குற்றம் குற்றந்தான் ஆனாலும் குற்றங்களை எப்படி அல்லா எடுத்துக்கொள்கிறான் என்று சொன்னீங்கன்னு கேட்டால் அதாவது அல்லா குரானில் சொல்கிறான் இன்னம தௌபத்து அலல்லதீன யாமலூன சு அபி ஜஹாலத்தின் அறியாமல் யார் தவறு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் தௌபா இருக்கிறது மன்னிப்பு இருக்கிறது சும்ம எத்தூபுனம் என் கரீபின் செய்துவிட்டு சீக்கிரத்தில் தௌபா செய்து கொள்கிறார்கள் அதாவது தப்பை செஞ்சிடுறாங்க ஆஹா செஞ்சிட்டு நம்ம யாரெல்லாம் என்னை மன்னிச்சிரு என்று யார் செய்கிறார்களோ அவங்களுக்கு தௌபா பாவ மன்னிப்பு உண்டு நல்லா சொல்கிறான் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க உடனே யாவும் வந்துருச்சு யாரெல்லாம் என்னை மன்னிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிட்டீங்க இறை வந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்டீங்க உள்ள மாதிரி கேட்டீங்க அல்லாவுக்கு பயந்து மறுமைக்கு பயந்து கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு வச்சுக்காது நல்லா மன்னிச்சிருவோம் அதே மாதிரி வந்து அல்லாவுடைய ஒரு அல்லா தனக்கு ஒரு விஷயத்தை கடமையாக்கி கொண்டதாக சொல்கிறான் ஆறு ஐம்பத்தி நாலு வசனத்தில் சொல்கிறான் கத்தப ரப்புக்கும் அல்லா நஃப்சிஹி ரஹமா உங்கள் இறைவன் தன் மீது ரஹமத்தை ரஹமத்துனா மக்களுக்கு அருள் செய்வதை உயிரினங்களுக்கு அருள் செய்வதை கடமையாக்கி கொண்டான் அல்லாஹ் வந்து நமக்கு எந்த அருள் செய்ய வேண்டியது இல்லை அவன் எஜமான் நம்மளை அனுசரிக்க வேண்டிய எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது இருந்தாலும் அவன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் தனக்குத்தானே ரஹமத்தை கடமையாகிட்டான் நான் அருள் செய்கிறேன் கடமை எவனை என்னை கடமையாக்கல நானே ஆக்கி கொண்டேன் உங்களுக்கு அருள் செய்வதை கடமையாக்கி கொண்டேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அந்த அருளை விளக்குறான் எப்படி அருள் எப்படி அருள் மண் அமில மின்கும் சு அம்பி ஜஹாலத்தின் யார் உங்களில் அறியாமல் ஒரு தீமையை செய்து விடுகிறீர்களோ சும்ம தாப மின்பாதிகி பிறகு திறந்து கொள்கிறீர்களோ வசலக சீர்படுத்தி கொள்கிறீர்களோ ஃபன்னஹு கஃபூர் ரஹீம் நான் மன்னிக்கிறேன் அல்லாஹ் மன்னிக்கிறவன் இதுதான் ரஹமத்து அல்லாஹ் வந்து ரஹமத்தை கடமையாக்கிக்கிட்டான்னு சொன்னால் நீ தப்பு செஞ்சால் நான் மன்னிக்கக்கூடான்னு சொன்னால் ரஹமத்து இல்லைன்னு அர்த்தம் நீ தப்பு செஞ்சு திருந்துட்டியா நான் உன்னே மன்னிப்பேன் அப்படியான ஒரு இறைவனை தான் இஸ்லாம் நமக்கு என்ன செய்கிறது அறிமுகம் செய்கிறது அதனால் உங்களுக்கு இந்த மன்னிப்பு கேட்டிங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் அழட்டிக்கிற தேவை இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் மன்னிப்புடைய வாசல் எங் எங்கே அடைக்கப்படுது அப்படின்னு
ஹத்தா இதா ஹதர அகதகமுல் மூத் மரணம் அவருக்கு நெருங்கி வந்துவிடும் பொழுது சக்கராத்து வந்துருச்சு இந்த சாவ போகிறோம் மரணத்தினுடைய இறுதி நேரத்தை நெருங்கி விட்ட பிறகு இன்னி துபுத்துள் ஆண் இப்போ நான் தௌபா செய்து விட்டேன் என்று யார் சொல்லுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தௌபா இல்லை பாவ மன்னிப்பு எப்போ இல்லைன்னு கேட்டால் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கதை முடிஞ்சிடும் அப்போ என்ன செய்கிறான் யாரெல்லாம் என்னுடைய எல்லா பாவத்தையும் மன்னிச்சிக்கே அது முடியாது அந்த சக்ரா கடைசி தே மரணத்தினுடைய எல்லைக்கு வருவதற்கு முன்னாடி மரணம் வந்துருச்சுங்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு எல்லாம் காட்டிடுவான் மலக்குகள் வருவாங்க அதெல்லாம் சொல்லப்படுதுல்ல அதெல்லாம் தெரியும் பொழுது நமக்கு மௌத்து வந்து விட்டது என்று ஒவ்வொருத்தனும் உணர்வான் அப்படி உணர்ந்த உடனே அல்ல அறிவிச்சு தந்த பிறகு இப்போ இன்னும் மன்னிப்பு கேட்குறது இனிமேல் கதையை முடியப்போ நீ வாழ போகிறது இல்லை நீ திருந்தி நல்ல வழியாக வாழ்கிறவனுக்கு தான் மன்னிப்பு நீ எல்லாத்தையும் செய்யலாம் செஞ்சு போட்டு கடைசி நேரத்தில் இப்படி செஞ்சீங்கன்னா இப்படி சரியாக வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி யார் வந்து அந்த மூத்து நெருங்கின உடனே தௌபா கேட்குறார்களோ அவங்களுக்கு தான் இல்லை அப்போ எந்த பாவத்தை நீங்கள் செஞ்சாலும் நீங்கள் அந்த மரணம் வந்து விட்டது என்று அல்ல உங்களுக்கு எப்போ அந்த காட்டுறானோ அந்த சில நிமிடங்கள் சில மணி துளிகள் அந்த டயத்தில் நீங்கள் தௌபா செஞ்சால் அதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது மன்னிக்க மாட்டான்ல அதே மாதிரி மரணிக்கும் பொழுதே காஃபியராக இறை மறுப்பாளர்களாக மூத்தாயிட்டாங்கன்னு வைங்க அப்படி மூத்தாயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய எந்த தவறுகளுக்கு என்ன கிடையாது மன்னிப்பு கிடையாது என்று இந்த நாலாவது அத்தியாயத்தில் பதினெட்டாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ இதில் நம்ம என்ன விளங்குகிறோம் நீங்கள் செஞ்ச தப்பு தான் தப்பு நியாயமாக ஆகாது நீங்கள் நினைத்தால் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துல வந்து எல்லாம் நான் தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன் இது தவறு தான் என்னை மன்னிச்சிரு இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் அழுது அல்லாட்ட தௌபா செய்து முன்னாடி செய்து இருந்தாலும் எல்லாம் மன்னிச்சிருவான் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் கேட்டாலும் மன்னிச்சிருவான் அல்லா என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் யா இபாதி எல்லதீன் அசரஃபு அல அம்புசியும் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து விட்ட எனது அடியார்களே லா தக்கணத்தும் ரஹமத் இல்லா அல்லாவுடைய ரஹமத்தில் அருளில் நம்பி கிளந்துடாதீங்க அல்லா வந்து இவனை மன்னிக்க மாட்டான் அவனை மன்னிக்க மாட்டான் இதை மன்னிக்க மாட்டான் அதை மன்னிக்க மாட்டான் என்று நீங்கள் என்ன செஞ்சிடாதீங்க அல்லாவுடைய ரஹமத்தில் நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க இன்னல்லாக யகுஃபிரு துணுப ஜமியா எல்லா பாவங்களும் எல்லாம் மன்னிக்கிறவனாக இருக்க ஏன் நம்பிக்கை இழக்கிறேன் நீ என்ன பாவம் செய்தாலும் அல்லாஹ் மன்னிக்கிறவனாக இருக்கிறான் அதுவும் யாரை கூப்பிட்றான்ல அந்த வசனத்தில் யா இபாதி அல்லதீன அஷ்ரஃபு அலாம்பு செய்யும் தங்களுக்கு தாங்களை அநியாயம் செய்து விட்டு எனது அடியார்களே பாவிகளை கூப்பிட்றான் பாவிகளே நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க மன்னிக்கிறதுக்கு நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என்ன செய்ய நான் திருக்குறானில் சொல்கிறதுனால நமக்கு உங்களுக்கு அப்படி செய்திருந்தாலும் இப்போ உணர்ந்தானே கேள்வி கேட்குறீங்க அல்லாட்டை உணர்ந்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு வச்சுக்காது அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு யார் கேட்குறாரு திருச்சி நவாஸ் கேட்குறார் நான் அனுப்பியுள்ள இது போன்ற உருவங்கள் உருவத்தின் பட்டியலில் சேருமா இது போன்ற ஆடைகளை அணியலாமான்னு சொல்லி ஆற்று வடிவங்களை அனுப்பியிருக்கார் ஆற்றில் வரைவாங்கல்ல அதாவது முழு வடிவமாக இல்லாமல் சும்மா ஒரு மனுஷன் மாதிரி இந்த நிழல் படம் மாதிரி வடிவாங்க இல்லையா அது மாதிரியான ஆடைகளில் போட்டு அணியலாமான்னு கேட்குறார் பொதுவாக இந்த உருவப்படங்களை குறித்து நம்ம மக்கள் மத்தியில் ஒரு தெளிவற்ற ஒரு புரிதல் தான் இருக்கிறது முதலாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் மார்க்கத்தில் உருவப்படத்துக்கு தடை செய்யும் ஒரு ஆதாரம் நிறைய இருக்கிறது ஒரு ஆதாரம் சொல்வதாக இருந்தால் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி புகாரி அதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் லா ததுகுருள் மலாய்கத்து வானவர்கள் வரமாட்டார்கள் பை தன்ஃபிஹி கல்புன் ஒலா தசாவீர் அதாவது எந்த உலக சூரத்தும் எந்த வீட்டில் நாயோ அல்லது உருவப்படமோ இருக்கிறதோ அங்கே மலக்குகள் வரமாட்டார்கள் மலக்கு வரமாட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லதாக போச்சு தப்பு செய்ய நினைக்கக்கூடாது மலக்கு வரமாட்டார்கள்னா அருளை கொண்டு வர்ற மலக்கு வரமாட்டாங்க நம்முடைய நன்மை தீமைகளை பதிவு செய்கிற மலக்கு நம்மளோட இருப்பார் அவர் இருந்துகிட்டு தான் இருப்பார் உள்ளத்தில் கெட்ட எண்ணத்தை வரும்போது நல்ல எண்ணத்தை போடக்கூடிய மலக்கு என்ன செய்வார் இருப்பார் அவர் இருந்துகிட்டு இருப்பார் அதை யார் வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னால் அருளை கொண்டு வர்ற மாணவர்கள் வந்து இவன் வீட்டுக்கு அருள் வேணாம் இவன் உருவப்படம் வச்சுருக்கிறான் என்று திரும்பிடுவாங்க என்கிற கருத்து பட புகார்கள் இருக்குது அப்போ அல்லாவுடைய ரஹமத்தை கொண்டு வர்ற மாணவர்கள் வரமாட்டாங்க என்பது ஒரு பெரிய இழப்பு தானே ஒரு காரியத்தை செய்தால் இந்த ஒரு ரிசல்ட் வரும் என்று சொன்னால் நம்ம அதை செய்யாமல் தான் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தடை இருக்கிறது ஆனால் இந்த தடையை நம்ம தக்க முறையில் புரிஞ்சுக்கணும் உருவப்படம் கூடாது என்று சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் அது குறித்த அனைத்துக்கும் உங்கள்கிட்ட தெளிவான ஒரு முடிவு இருக்கணும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் டெய்லி பேப்பர் வாங்குறீங்க தினசரியோ வாராந்திர பேப்பரோ
அதில் என்ன செய்கிறாங்க உருவப்படங்கள்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க பிரதமர் படம் முதல்வர் படம் எதிர்கட்சி தலைவர் படம் எம்எல்ஏ படம் மந்திரி படம் நடிகை படம் நடிகை படம் அப்படின்னு சொல்லி கல்வியாளர்கள் படம் வந்து நிறைய ஒரு பேப்பர்னு எடுத்தால் படங்கள் தான் இருக்கும் அதை கொண்டா வீட்டில் வச்சுருப்போம் அதில் உருவம் இருக்குது அதுக்கு கூட மழைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு தானே வரும் இதை அப்படி மேலோட்டமாக எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் அது அந்த பேப்பர் வீட்டில் யாரும் பேப்பர் வாங்கக்கூடாது டெய்லி வீக்லி மந்த்லி வாங்கக்கூடாது முஸ்லீம்கள் நடத்துகிற பேப்பர் கூட வாங்கக்கூடாது அதுலேயும் தான் இருக்கிறது அப்போ பேப்பரில் வந்து உருவப்படங்கள் இருக்குமையானால் அப்போ வந்து அது கூடாதுன்னு சொல்ல வேண்டியது வரும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம குழந்தைகள் விளையாடுவதற்காக வேண்டி பொம்மைகளை வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரியான பொம்மைகளை வச்சு என்ன செய்கிறாங்க ஆம்பளை பொம்பை இல்லை பொம்மை பொம்பளை பொம்மை சிங்கம் புளி கரடி அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறத வச்சு இதாங்க தான் சிங்கம் இதான் புளின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறோம் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு கொடுக்குறோம் அப்போ விளையாட்டு பொருளில் கூட காரு பஸ் தான் வாங்கி கொடுக்கணுமா இதெல்லாம் கூட உருவப்படங்களில் வந்து நம்ம குற்றவாளி ஆயிடுவோமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இந்த பொதுவான இந்த ஹதிசை வச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு என்ன செய்யுது வருகிறது அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்குறோம் குழந்தைகளுடைய பள்ளிக்கூட பாடமே உருவப்படுத்த வச்சு தான் செய்ய முடியும் காய்கறிக்கு காய்கறி படுத்த போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் அவன் எப்படி கற்றுக் கொடுப்பான் அம்மான்னு சொன்னால் கூட ஒரு பொம்பளை படுத்த போட்டு அம்மானு போடுவான் அப்பாண்டு அப்பாண்டு ஒரு ஆம்பளை படுத்த போட்டு என்ன செய்வான் அதை வந்து போடுவான் யானைண்டா யானை படுத்த போடுவான் சிங்கம்னா சிங்கம் படுத்த போடுவான் மீன்டா மீன் படுத்த போடுவான் எத்தனையோ உயிரினங்களுடைய அந்த படங்களைத்தான் நம்ம வந்து வீட்டிலையும் வைத்து குழந்தைகளுக்கு பாடமாக சொல்லிக் கொடுக்குறோம் பள்ளிக்கூடத்திலையும் அதைத்தான் பாடப்புத்தமாக வச்சுருக்கிறார்கள் அந்த புஸ்தகத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க அப்போ மழைக்கு நுழைய மாட்டாங்கன்னு தான் ஆகும் இந்த அந்த அதிக படி என்ன மாட்டாங்கன்னா மழைக்கு நுழைய மாட்டாங்க அது போக நம்ம ரூவா நோட்டு கூட வைக்கக்கூடாது இதை அப்படி மேலோட்டமாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லா ரூவா நோட்லேயும் காந்தி தாத்தா இருப்பார் வேறு வேறு இது சிலைகள்லாம் இருக்கத்தான் படங்கள்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்போ அந்த மாதிரி உருவப்படங்கள் வேறு வேறு நாட்டில் உருவாகிகளாக இருந்தால் அந்த நாட்டு தலைவருடைய படங்களை போட்டிருப்பார்கள் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் போடும் பொழுது அது கூட தப்பு தானே வந்துடும் அல்லது பாஸ்போர்ட் ரேஷன் கார்டு ஆதார் எல்லாத்துலேயும் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம படத்தையே அதை வச்சுருப்போமா இல்லையா இப்படிலாம் இருக்குது அப்போ அந்த உருவப்படத்துக்கு இஸ்லாம் தடுத்தது என்பது முற்றிலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு தடையா அதில் கொஞ்சம் சில சலுகைகளை இஸ்லாம் தந்திருக்கிறதா இப்போ நாய்க்கு நாய் வருதுல இந்த நாய்க்கு தடைன்னு இந்த அதிசயில் வருது நாய் இருந்தாலும் மழைக்கு வரமாட்டாங்க உருவ படம் இருந்தாலும் மழைக்கு வரமாட்டாங்க நாய்க்கு வந்து பொதுவான தடையாக வேட்டை நாய் வச்சுக்கிடலாம் குரானை அனுமதிக்கிறது காவலுக்கு நாயை வைத்துக் கொள்ளலாம் சொல்லமாக வளர்க்குற நாய்களுக்கு தான் அது சொல்லப்பட்டுச்சுன்னு வேறு வேறு ஆதாரங்களை வச்சு என்ன செய்கிறோம் குரானில் அல்ல தெளிவாக சொன்னாவோமா அல்லம் துமினல் ஜவாரி மு கல்லிபின தொள்ளி மூணகுன்னு மிம்ம அல்லமக்கு முல்லா அல்லாஹ் உங்களுக்கு கற்றுத்தந்தவாறு நாய்களுக்கு நீங்கள் வேட்டை பயிற்சி அளித்து அவை உங்களுக்கு வேட்டையாடி கொண்டு வருமையானால் அதை நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நல்லா குரானில் என்ன செய்கிறான் நாயை வைத்து வேட்டையாடலாம் வேட்டையாடி எதை உண்ணலாம்னு சொல்கிறான்னு கேட்டால் நாய் வந்து முழுசாக தடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை சும்மா செல்லத்துக்கு அவனி பிள்ளைய மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கு உள்ள வரைக்கும் வச்சிடுறது அந்த மாதிரி பழக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் திருடர் பயமாக இருக்குது வாழ ஒரு நாயை போட்டால் கற்றும் அது கற்றுட்டு போடுறது அசையலாம் வயலில் ஆடு மாடு இருக்குது அதை வந்து ஓநாய்கள் பிடித்திடக்கூடாது திருடர் கலாண்டு போயிடக்கூடாது இப்படியானதுக்காக வேண்டி வந்து நாய் வளர்த்தோம்னு சொன்னால் அது வந்து தடை இல்லை தானே அதே மாதிரி தான் இந்த உருவப்படத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் சில விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது அது இல்லாத உருவங்கள் தான் தடை என்ன விதிவிலக்கு இருக்குது இப்போ வந்து புகாரியில் வந்து ஆறாயிரத்தி நூற்றி முப்பதாவது ஹதீஸில் ஆயிஷா நாயகி சொல்கிறாங்க ஆயிஷா நாயகி சின்ன பிள்ளை கல்யாணம் ஆகிட்டால் கூட சின்ன குழந்தையுடைய தன்மை அந்த நேரத்தில் துவக்கத்தில் இருக்கும் இல்லையா அந்த நிலையில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் குந்து அல்லாபு பில் பனாத்தி இந்த நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் நான் வந்து ரசூல்லா இருக்கும்போது அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து பொம்மைகளை வைத்து நான் விளையாடுவேன் பொம்மைங்கிறது எல்லா பொம்மையும் தான் அடங்கும் அது உருவம் உள்ள பொம்மையும் இருக்கும் உருவமற்ற மரஞ்செடி பொம்மையும் இருக்கும் அப்போ பொம்மைகளை வைத்து நான் என்ன செய்வேன் விளையாடுவேன் ஓ காணலி சவாஹிபு எலாபனமாயி என்னோடு விளையாடக்கூடிய தோழிகளும் வந்து விடுவார்கள் அந்த பொம்மையை வச்சுட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் உள்ள பொம்மையெல்லாம் வந்துடுவோம் சிறுமிகள்லாம் வருவாங்க நாங்கள்லாம் சேர்ந்து கூட்டம் என்ன செய்வோம் விளையாடி கொண்டிருப்போம் அப்போ ரசூல்லா வந்தவுடன் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க உடனே ஓடிடுவாங்க ரசூல்லா வந்துட்டோம் என்ன செய்வாங்க ஒளிந்து கொள்வார்கள் உடனே ரசூல்லா என்ன செய்வாங்கண்ணா கூப்பிட்டு வாங்க சேர்ந்து விளையாடுங்க என்று சொல்லுவாங்க
அந்த விளையாடக்கூடிய நிலையில் இருக்குமையானால் அந்த உருவங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ரகமத்தையும் பாதிக்காது இல்லாட்டி ரசூல்லாவுடைய வீட்டுக்கு பாதிக்குமே அங்கே தானே வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க பொம்மையை வச்சு அப்படின்னு வருது இது ஒரு விஷயம் அப்போ சின்ன சின்ன பொம்மைகள் குழந்தைகள் கற்றுக் கொடுக்குற புஸ்தகங்கள் அது எல்லாமே அதில் அடங்கி விடுகிறது அதுக்கடுத்து என்னென்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் ஒன்று செய்கிறாங்கண்டா வீட்டுக்கு வர்றாங்க வரும்போது வீட்டில் ஒரு தே உருவப்படங்கள்லாம் போடப்பட்ட ஒரு ஒரு திரை சீலை ஸ்க்ரீன் கிடைத்திருக்கிறது அது ஆயுஷன் ஆகி நினைச்சிருக்காங்க வீட்டில் வாசலில் தொங்க விடுவாங்களே ஒரு அழகுக்காக வேண்டி அதில் திரை உருவங்கள்லாம் போட்டிருக்கும் அதில் தமாசிலிட உருவங்கள்ட வருது ஃபீகி தமாசிலும் அதில் உருவங்கள்லாம் இருந்துச்சு அதை தொங்க விட்டுருக்கு அப்போ ரசூர் சொல்ல அனுசிஞ்சாங்க வரல நுழையும் போது அந்த உருவங்கள் இருந்தவொன்னே அந்த ஸ்க்ரீனை பிச்சு எடுத்துட்டாங்க மாட்டியிருக்கும்ல அதை கிழித்து என்ன செய்ய பிடுங்கி தூக்கி போட்டாங்க உடனே நான் என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டால் அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து ரெண்டாக வெட்டி அதில் ரெண்டு தலையணையை தயாரித்து கொண்டேன் அதில் ரசூல்லா உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் அப்படின்ட்டு இது புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாவது ஹதீசில் இருக்கிறது அப்போ அந்த உருவப்படங்களை அதாவது மேலே ஸ்க்ரீனாக தொங்கும்போது ரசூல்லா கோவம் வருது கிழிச்சு போட்டு கீழே போட்டு உட்காரும்போது அதில் அந்த உருவம் இருக்க தானே செய்யும் உருவப்படங்களோடு தான் என்ன செய்கிறது இது வேறு ஒரு அறிவிப்பில் ஃபீகா சூரத்தும் அதில் அந்த உருவம் இருக்கும் நிலையிலேயே அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள்னு வருது அப்போ ரசூல் செல்லா அலை செல்லம் அவங்க உருவப்படங்கள் பதித்த ஸ்க்ரீனுக்கு ரெண்டு நிலைப்பாடு எடுக்கிறாங்க ஒன்று அது ஒரு கண்ணியமாக உயர்வில் மாட்டப்பட்டு ஒரு கவர்ச்சியாக ஒரு அழகுக்காக வேண்டி வைக்கும் பொழுது அது ஒரு மதிப்புக்குரியதாக கருதும் பொழுது அது ரசூல்லாவுக்கு பிடிக்கலை சும்மா கீழே தூக்கி போடுற மாதிரி போட்டால் என்ன செய்யணும் அது அதுலேயும் அதுக்கு மேலே உட்காந்துக்கிறாங்க ரசூல் சொல்ல அழைச்சணும் எந்த ஸ்க்ரீனை தூக்கி போட்டாங்களோ அந்த ஸ்க்ரீனை தலையான மாதிரி ஷீட்டு மாதிரி ஆக்கி போட்டு உட்காரும் பொழுது அது கீழே உருவம் இருக்க தான் செய்யுது அதை வந்து ரசூல் சொல்ல அலைசனம் வந்து அங்கீகரிச்சுக்கிட்டாங்க அதில் உட்காந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வருது அப்போ இதில் என்ன நமக்கு புரிகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த உருவங்கள் வந்து மதிப்பு கொடுக்கும் வகையில் இருப்பது தான் இஸ்லாத்தில் பிடிக்கல எப்படி மதிப்பு ஃப்ரேம் பண்ணி மாட்டி வைக்கிறது அதை பூஜை செய்வது அதுக்கு பத்தியை கொடுத்து வைப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அலங்காரத்துக்கு அந்த வாப்பாவுடைய படம் முத்தாப்பா படம்லாம் போட்டு வைப்பாங்கள்ல அப்படி மாட்டி வைப்பது அப்படி இருக்குமையானால் அது ஒரு கண்ணியப்படுத்தப்படும் நிலை கொடுக்கப்படு அது பிடிக்கல சொல்லுவாங்க எந்த உருவத்தையும் அப்படிலாம் கண்ணியப்படுத்தக்கூடாது அதே நேரத்தில் வந்து தூக்கி கீழே போட்டிங்கன்னு வைங்க கீழே போட்டுற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஒரு ஆவணமாக மூடி பாதுகாத்து வச்சுக்கிறோம் அப்படியான ஒரு விஷயமாக இருக்குமையானால் அதுக்கு வந்து இது பொருந்தாது அப்போ நம்ம பேப்பர்லாம் வாங்குறது இதில் அடங்கிடும் பேப்பர் வாங்குகிறோம்ல அந்த பேப்பரில் என்ன இருக்கும் வாங்குகிற பேப்பரில் பிரதமர் படம் கூட இருக்கும் முதல்வர் படம் கூட இருக்கும் குழந்த வந்து மலங் கழிச்சிருச்சுன்னா அதை போட்டு தொடப்பாங்க யார பிரதமரை வச்சே தொடப்பாங்க அதுக்கு எதாவது மதிப்பு இருக்கா அதுக்கு மரியாதை இல்லை அந்த பேப்பரில் வந்து யாருடைய படம் இருந்தாலும் அது கையை தொடப்பாங்க கையை தொடக்கும் போது அதில் இருவர் ஒரு தலைவருடைய படம் இருக்கும் ஒரு அதிகாரியுடைய படம் இருக்கும் அது படத்தையாக பார்க்க பேப்பர் அவ்வளோதான் வேஸ்ட்டு பேப்பர் அதில் உருவங்கள் இருப்பது என்பது அது உருவங்கள் என்பதற்காக எந்த மரியாதையும் கொடுக்கப்படுவதில்லை எப்படி கீழே போட்ட ரசூல் உட்கார்ந்து கொண்டார்களோ அந்த மாதிரி இருக்குமையானால் அதுக்கு தடை இல்லை தடை இல்லாமல் தான் ரெண்டு நிலை எடுக்கிறாங்க அப்படி ஒரு நிலை இப்படி ஒரு நிலை சரியா இது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது இந்த கருத்தோடு நிறைய அதிசி இருக்கிறது அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இன்னொரு அதிசி இருக்கிறது என்ன அதிசுன்னு கேட்டால் ஒரு அபு தல்ஹாங்கிறவர் அறிவிக்கிறார் என்ன அறிவிக்கிறார்னு கேட்டால் எந்த வீட்டில் உருவம் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டில் மழைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு அபு தல்ஹா சொல்கிறார் இந்த அபு தல்ஹா சொன்னதாக அதை அடுத்த மக்களுக்கு சொல்கிற ஆள் யாருன்னு கேட்டால் ஜெய்து புனு ஹாலிது ஜெய்து புனு ஹாலிது என்பவர் சொல்கிறாரு எனக்கு அபு தல்ஹா இப்படி சொன்னார் எப்படி சொன்னார் எந்த வீட்டில் உருவங்களோ உருவம் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டுக்கு மலக்குகள் வானவர்கள் வரமாட்டார்கள் என்று அபு தல்ஹா ரசூல்லா சொன்னதாக எனக்கு சொன்னார்னு அறிவிச்சிருக்கிறார் இந்த இதுக்கு பிறகு அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது யாருக்கு இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கிறார் இல்லையா ஜெயிது முன் ஹாலிது அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லைன்னோடனே விசாரிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க விசாரிக்க போனால் அவர் வீட்டில் ஒரு ஸ்க்ரீன் தொங்க விடப்பட்டிருக்கிறது அதில் உருவம் இருக்குது இவர் எந்த உருவத்தை வைத்தால் மழைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு அவர் சொன்னாரோ அந்த உருவம் அவர் வீட்டில் இருக்கிறது இவர் தான் அறிவித்தவரை என்னடா உருவம் இருந்தால் மழைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு நமக்கு சொன்னார் இந்த ஆளை வீட்டில் அப்படி போட்டு வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க
ஏன் இந்த மாதிரி அவர் அவரே மாட்டி வச்சிருக்காரு உருவம் இருந்தால் வரமாட்டேங்கண்டார் இப்போ எதுக்கு இப்படி செய்கிறாருன்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ஒருத்தர் விளக்கம் சொல்கிறாரு நீ பாதி அதி அவர் பாதி அதிசி நீ சொல்கிற அவர் முழுசாக என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து கேட்டார் என்ன முழுசாக சொன்னது எந்த வீட்டில் உருவம் இருக்கிறதோ அங்கே மலக்குகள் வரமாட்டார்கள் ஆனால் ஆடையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன உருவங்கள் தவிர என்று சேர்த்தாலே சொன்னார் அவர் நெசூல்லா சொன்னதாக அவர் அறிவித்தார்ல உருவம் இருந்தால் வரமாட்டாங்கன்றது ஒரு பாதி அதுக்கு பிந்தி என்ன சேர்த்து சொன்னார் அவர் இல்லா ரகமன் ஃபி சௌபின் அப்படின்னு தானப்பா சொன்னார் இது சின்ன சின்ன உருவமாக தானே இருக்குது இதுக்கு பஞ்சாயத்து இல்லையா அவர் போட்டிருக்கிற இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து சின்ன சின்ன உருவங்களாக இருக்குது அந்த மாதிரியானதாக இருக்குமே ஆனால் வண்ணத்தி பிச்சு பிடிச்ச பணம் மாதிரி போட்டிருப்பாங்கள்ல சின்ன பொருள் அது சின்ன சின்ன அளவில் இருக்குமே ஆனால் அதை தவிர என்று தானே ரசூல்லா சொன்னாங்க அப்படி சொன்னதாக தலைவர் அறிவித்தார் அப்போ அந்த மாதிரி தானே உருவத்தை மாட்டியிருக்கிறாரு ஏன்பா அவரை குறை சொல்கிறீங்க இது ஒரு சம்பவம் அப்படியே அந்த கருத்து பட அந்த ஹதீஸ் இருக்குது புகாரியில் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறில் இருக்குது அப்போ இதில் நம்ம இதில் நம்ம என்ன விளங்கிக்கிறோம் என்று கேட்டால் ஆற்று மாதிரி உள்ளது ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸில் சின்ன சின்ன படங்கள்லாம் போடுறாங்கல்ல அது மாதிரி உள்ளது இது என்னென்னு தெரியாத அளவுக்குலாம் நம்ம காக்காம் பிடிப்பி கருப்பு பிடிப்பி போட்டுருவாங்க பறவை பறக்கிற மாதிரி பறவைக்கு கண்ணு மூக்கெலாம் இருக்காது அந்த ஷேப்பு அந்த நிழல் வந்து பறவை மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இது உருவத்தில் வராது இது ஸ்க்ரீன்லையும் போட்டுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸாக கூட போட்டுக்கொள்ளலாம் அதுக்கெலாம் எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் அந்த ட்ரெஸ்ஸாக போடும்போது ஒரு பொதுவான ஒரு விதி இருக்குது என்ன விதி என்று சொன்னால் நம்ம போடுற அந்த ட்ரெஸ்ஸில் உள்ள அந்த டிசைன் மூலமாக நம்முடைய தொழுகை கவனம் திரும்பும் என்று சொன்னால் அது இயற்கை அல அலங்கார டிசைனாக இருந்தாலும் சரி உருவ டிசைனாக இருந்தாலும் சரி தொழுகைக்கு தவிர்த்து கொள்ளணும் ரசூல் சொல்ல அலிசனா ஒரு டிசைன் கோடு கோடாக போடப்பட்ட ஒரு டிசைன் போட்ட ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஆள் அன்பளிப்பாக கொடுத்தது போட்டு தொழுதுட்டாங்க தொழுது முடித்தோன்னு வேகமாக கலட்டுறாங்க இதை கொண்டு அவர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க என்ன இன்னக அல்ஹத்துன்னு ஆணிப்பா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய தொழுகையின் கவனத்தை இது மாற்றிருச்சு இதிலே போகுது கவனம் இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய டிசைன் போகிறது என்னுடைய தொழுகிறதே அவமே இல்லாமல் போய் விடுகிறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி காரணத்துக்காக தொழும் போது நம்முடைய கவனம் திரும்பாத வகை டிசைன்களை இல்லா எந்த டிசைனும் அது வந்து ஆடு மாடு டிசைனாக தாண்டு கிடையாது மரஞ்செடி டிசைனாக இருந்தாலும் சரி தான் சும்மா கோடு கோடாக டிசைன் மாதிரி இருந்தாலும் சரி தான் அது அப்படியே நம்ம கவனத்தை மாற்றிக்கிட்டே போதுன்னு வைங்க அதுக்கு கூடாது என்ற மாதிரி அது ஹதீஸில் இருக்கிறது அதை தவிர்த்து கொள்ளணும் அது இல்லாத என்ன செய்யலாம் நம்ம சாதாரணம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து கேட்குறேன்கிறார் பேரக்கானா வெளிநாட்டில் முஸ்லீம் அல்லாத நாடுகளில் வேலை செய்யும் நேரத்தில் பள்ளிகள் மிகவும் தூரத்தில் இருக்கும் அப்பொழுது ஜும்மா தொழுகை நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறார் அதாவது முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் தடுக்கி விடுந்த இல்லாமல் பள்ளிவாசலாக இருக்கும் ஜும்மா தொழுவதற்கு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்துலாம் போக வேண்டியது இல்லை நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அங்கே ஒரு நடிப்பதாக ஒரு பள்ளிவாசம் இருக்கும் அது முஸ்லீம் நாடுகளில் அது மாதிரி நிறைய நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படி வைத்திருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் வாழ்கிற இந்தியாவில் கூட எங்கே எங்கே பார்த்தாலும் பள்ளிவாசம் இருக்குது அது பார்த்துக்குறோம் ஆனால் மேலை நாடுகளில் போனீங்கன்னா நம்ம சின்ன நம்பரில் இருப்போம் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட்லாம் இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சென்னை உதாரணம் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஒரு பள்ளிவாசம் இருந்தால் இன்னொரு பள்ளிவாசம் மதுரையில் தான் இருக்கும் உதாரணத்து சொல்கிறதா இருந்தால் மக்கள் கம்மியாக இருக்கிறாங்க அப்போ இங்கே உள்ளவங்க ஒரு இன்னொரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பள்ளியாசம் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நாங்கள் எப்படி சும்மா தொழுவுறது நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல பக்கத்தில் பள்ளி இல்லை அதுக்கு இன்னும் மெனக்கெட்டு ஒரு நாளோ அரை நாளோ போய் சிரமப்பட்டு போய் அப்படி தொழுவணுமே அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாரு இந்த கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக விளங்கிக்கிட்டோம்னா இந்த குழப்பம் வராது என்ன விஷயம்னு கேட்டால் ஜும்மா தொழுகையின்றாலே பள்ளி மாசலில் தான் தொழணும் என்று நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பள்ளிவாசல் இருந்தால் பள்ளிவாசலாம் தொழுவணும் பள்ளிவாசல் வாய்ப்பு இருந்தால் அது சரிதான் அது பள்ளிவாசல் இல்லை அல்ல இருக்கிற பள்ளி சரியான பள்ளியாக இல்லை அப்படி இருந்தால் அப்போ அந்த பள்ளிக்கு தான் போகணும் என்கிற சட்டம் வருமான்னா அப்படி வராது பள்ளி இல்லாமல் சும்மா திறந்த வெளியில் கூட சும்மா தொழுவலாம் பள்ளிவாசல் இல்லாமல் இல்லாத இடமாக இருந்தால் திறந்த வெளியில் கூட என்ன செய்யலாம் ஜும்மாவை நடத்தலாம் ஜும்மாண்டு அது பள்ளிவாசலாகி வகுப்பு செய்யப்பட்டு
மக்காவிலேருந்து வந்து மதி மதினாவிலேருந்து வந்து ரசூல்லாவை பார்த்து இந்த மாதிரி இறை தூதருங்கிறீங்களே என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்கள் கொள்கை என்ன கோட்பாடு என்னென்னு பல முந்நூறு கிலோமீட்டர் பயணித்து வந்து மார்க்க தரியிறதுக்கு கேள்விப்பட்டு வர்றாங்க ஏதோ முகமது ரத்து வந்திருக்காராம் அவர் புதுசாக என்னமோ சொல்கிறாராம் அப்படின்னு ஒன்று ஆர்வப்பட்டு வருவாங்கள்ல அப்படி நிறைய பேர் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டு மதினாவுக்கு போயிட்டாங்க மதினாவுக்கு போன உடனே அங்கே போய் சும்மா தொழுகிறாங்க சொல்கிறாங்க அவங்களாவது தொழுதுருப்பாங்க ரசூலாட்ட வந்துட்டு போய் தானே தொழுகிறாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அலே செல்ல முடியாத ஜும்மாவுடைய ஜும்மாங்கிற இபாதத்தை அந்த ரசூல்லா மூலமாக தானே சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ அவங்க சும்மா சொல்கிறாங்க எங்கே தொழுதாங்கன்னு கேட்டால் ஊருக்கு வெளியில் இருக்கிற கூழாங்கல்கள் நிறைந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு போய் அங்கே ஜும்மா நடத்துவாங்க மதினாவில் யாருமே இல்லை பத்து பேரோ இருபது பேரோ நாற்பது பேர் இருந்துருக்குறாங்க இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் நாற்பது பேர் இருக்கிறாங்களா அந்த நாற்பது பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தகவலை சொல்லி அங்கே வந்துடுங்க அங்கே போய் ஜும்மா தொழுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போய் ஜும்மா தொழுதுருக்குறாங்க இந்த ஹதீஸ்வரை சம்பவம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் அதாவது கேபு பின் மாலிக் அவர் வந்து பழைய காலத்து சகாபியில் ஒரு ஆள் இந்த லிஸ்ட்டில் உள்ள ஆள் எந்த லிஸ்ட்டு மதீனாவிலேருந்து வந்து ரசுல்லாவை பார்த்து இஸ்லாத்தை தழுவிய மூத்த சகாபிகளில் மதீனத்து சகாபிகளில் மூத்தவரில் ஒரு ஆள் யார் கேபு பின் மாலிக் அவர் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் கண் பார்வையெல்லாம் போன பிறகு அவர் மகன் தான் எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போவார் அந்த நிலைக்கு ஆளாயிட்டார் அப்போ என்ன செய்வார் அவர் காபி பொண்ணு மாளிக்கு பள்ளிவாசலில் பாங்கு சத்தத்து கேட்டார்னு சொன்னால் உடனே என்ன செய்வார்னு கேட்டால் பாங்கு சத்தம் கேட்ட உடனே ஒரு ஆளுக்கு துவா செய்வார் அந்த ஆள் யார்னு கேட்டால் அதாவது அஸ்அது பின் ஜுராரா அஸ்அது என்கிற ஜுராராவுடைய மகன் அஸ்அது அஸ்அதுக்கு அல்ல அருள் விரிவானாக பார் பாங்க கேட்டால் பாங்குக்கு பதில் சொல்லிடுவார் சொல்லிவிட்டு அஸ்அதுக்கு அல்ல அரு அருள் விரிவானாக அப்படிம்பார் அப்போ மகங்காரர் கேட்குறாரு எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் பாங்கு சொல்லும் போதெல்லாம் இதை சொல்கிறீங்கள பாங்கு சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு ஆளை யாவும் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யுங்க அவருக்கு அருள் பிரிவானாகனு துவா செய்கிறீங்களே என்ன ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அவர் தான் எங்களுக்கு மொத முதல்ல மதியனாவில் ஜும்மா நடத்தினவர் ஊருக்கு வெளியில் அந்த கூழாங்கலுக்கு நிறைந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் வந்து ஜும்மா தொழுவோம் பள்ளிவாசெல்லாம் கிடையாது மசீது நபவிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரியான ஊருக்குள்ளே தொழுதா பஞ்சாயத்தை கூட ஆகி போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக நினைஞ்சாங்க ஊருக்கு வழியில் போய் நாங்கள் தொழுவோம் இவர் தான் எங்களுக்கு முதல்ல ஜும்மா அது யாவும் வந்துருது எனக்கு பாங்கு சத்தை கேட்ட உடனே இந்த மாதிரி தானே அந்த பாங்குனா ஜும்மா பாங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜும்மா பாங்கு கேட்ட உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு அவருக்கு துவா செய்கிறாரு எதுனால துவா செய்கிறாருன்னு கேட்டால் பழங்காலத்து நினைவு மலரும் நினைவு மாதிரி அவருக்கு வருது ஆகா இப்படி தானே வந்துச்சு இவர் தொழுவி சார்ணம் அங்கே கா காட்டில் போய் தொழுதமே ஊருக்கு வெளியே போய் தொழுதமே இந்த மனசு தான் நம்ம இமாமத்து செஞ்சார் மார்க்கத்தை சொல்லி தந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினைப்பில் அவருக்கு துவா செஞ்சாருங்கிற கருத்து ஹாக்கிமில் அபுதாவில் இன்னும் ஏராளமான நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இது நமக்கு எதை காட்டுதுன்னு கேட்டால் ஜும்மாங்கிறது பள்ளியில் இருந்தால் பள்ளியில் தொழுகலாம் பள்ளி இல்லைன்னா அந்த வங்க இது வீட்டுக்கு வெளியே தான் தொழுகிறாங்க ஊர் விட்டு வெளியே போய் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் முஸ்லீம் அல்லாத நாடுகளில் இருக்கிறவங்க ஜும்மாங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு பேர் ஒரு ஆள் பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பார் ரெண்டு பேர் கேட்குறதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அதான் ஜமா ஜமாத்துங்கிறது அப்போ மூணு பேரை ஒரு ரெடி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ரூம்லையோ ஒரு வீட்லேயோ மூணு பேர் இருக்க மாட்டிங்களா அதில் நீங்களே தொழுதுக்கிடலாம் எந்த ஒரு உரை நிகழ்த்த வேண்டியது தெரிஞ்ச ஒரு குரானாயத்தை சொல்ல வேண்டியது பெரிய நீண்ட பயான்னா தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி தானே பயான் பண்ணுவோம் ஐநூறு பேர் இருந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருந்தாங்கன்னா அது உரையாடல் மாதிரி கூட என்ன செய்வோம் பயணம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு தொழுதுட்டிங்கன்னா ஜும்மா ஆகிடுது அவ்வளோதான் பள்ளிவாசலில் தொழுதா தான் ஜும்மாங்கிற ஒரு விஷயமே தேவையில்லை அது நினைத்து கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியதில் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் இருக்கும் இடத்துல இருந்து கொண்டு இரண்டு மூன்று பேரை வைத்து கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஜும்மாவை தொழுது கொள்ளலாம் ஜும்மாங்கிற கடமை உங்களுக்கு நிறைவேறும் அடுத்தது இன்சூரன்ஸு வட்டியா வந்து கேட்குறாங்க இன்சூரன்ஸுங்கிறது இருக்குல்ல ஏதாவது பாலிசி அந்த பாலிசி காப்பீடு அந்த காப்பீடு என்பது வந்து வட்டியில் சேருமா கேட்குறாங்க அதாவது வட்டிக்குன்னு ஒரு இலக்கணம் இருக்கிறது அந்த இலக்கணம் இன்சூரன்ஸுடைய அனைத்து வகைக்கும் பொருந்தாது சில வகைகளுக்கு வரும் சில வகைகளுக்கு வராது இன்சூரன்ஸில் வந்து எந்த வகையில் உள்ள இன்சூரன்ஸு வட்டி தொடர்பில் இருக்கிறதோ வட்டி நமக்கு தருகிறார்களோ நம்மிடத்தில் வட்டி வாங்குகிறார்களோ அந்த
அப்படி இருந்தால் தான் தடுக்க முடியும் இப்போ இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னுங்களேன் பல வகையான இன்சூரன்ஸ் இருக்குது இப்போ முந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இதுதான் ஆரம்பத்தில் கொண்டு வந்தாங்க முத முதல்ல எது கொண்டு வந்தாங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னால் ஆயுள் காப்பீடு நம்ம லைஃபுக்கு காப்பீடு செய்வது என்ன லைஃபு காப்பீடு இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் திடீர்னு நமக்கு வந்து மூத்தா போயிடுறோம் மரணித்து விடுறோம் நம்ம பிள்ளை ஊட்டிலாம் தெருவு நிற்பாங்க அப்படின்ட்டு பய பய மனுஷனுக்கு இருக்க முடியல அந்த பலவீனத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட ஒரு மாதம் மாதம் ஒரு ஒரு தொகையை கட்டுங்க நம்ம எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி அவங்க தருவாங்க அதாவது நம்ம பத்து லட்ச ரூபா இன்சூரன்ஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் அந்த பத்து லட்ச ரூபா எத்தனை வருஷத்தில் கட்ட போகிறோமோ அந்த வருஷத்தை போட்டு நீங்கள் மாதம் எவ்வளோ கொடுங்க அல்ல மூணு மாதம் கூட இவ்வளோ கொடுங்க அல்ல வருஷத்துக்கு இவ்வளோ பிரிமியம் கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தொகையை வாங்குவாங்க உதாரணமாக பத்து வருஷத்துக்கு பத்து லட்ச ரூபா போட்டோம்னு சொன்னால் வருஷம் வருஷம் ஒரு லட்ச ரூபா நம்ம கட்டுறோம் அப்படி கட்டும்போது பத்து வருஷம் நிறைவடையும் போது என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் நம்ம கொடுத்த அந்த பத்து லட்ச ரூபாயே நமக்கு தருவாங்க தரும்போது வட்டியோடு தருவாங்க எப்படி தருவாங்க நம்ம கொடுத்த ரூபாயே திருப்பி தர்றாங்க இல்லையா அப்படி திருப்பி தரப்பும் பொழுது ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் போது ஒரு வருஷம் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு வருஷத்து வட்டி அதுக்கு பத்து வருஷத்து வட்டி வரும் ரெண்டாவது வருஷம் போட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு ஒம்பது வருஷத்து வட்டி வரும் மூணாவது ஒரு லட்சம் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஏழு வருஷத்து வட்டி வரும் இப்படியே வந்து கடைசி வருஷம் போட்டதுக்கு வந்து அந்த ஒரு சில மாதங்களுடைய வட்டி இப்படி கணக்கு போட்டு பார்த்து வட்டின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அது போனஸ்ன்னு இருக்கிறாங்க சொல்லி அந்த தொகையை தர்றாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டால் நம்ம பணத்தை கொடுக்குறோம் அந்த பணத்துக்கு வட்டியோடு அவன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறான் வட்டியோடு திரும்பும் பொழுது வட்டி ஹராம தானே அதனால் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஹராம ஆகுது அதே நேரத்தில் இதில் என்ன எதுக்காக இதை செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இப்போ நான் வந்து பத்து லட்ச பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிரிமியம் கட்டிட்டேன் ஒரு லட்ச ரூபா கட்டிட்டேன் கட்டிட்டு மூத்தா போயிட்டேன் அப்படி போய்விட்டால் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பத்து லட்சத்தையே கொடுப்பாங்க யாருக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு நான் யாரை நாமினி யாரை நான் வந்து வாரிசு என்று போட்டு அந்த பாலிசி எடுக்கும்போது சொல்கிறேனோ அவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க நான் முழுசாக கட்டுனா வட்டியோடு தருவாங்க முழுசாக கட்டாமல் ஒரு மாதத்துலேயே மொத்தா போயிட்டான்னு சொன்னால் ஒரு மாதத்தில் நீ கட்டினதை பார்க்காம எவ்வளோ ரூபாய்க்கு அந்த நீ பாலிசி எடுத்தியோ அந்த ரூபாய் மொத்தமாக அவங்களுக்கு தருவோம் அப்படின்னு சொல்லி செய்கிறாங்க இந்த ஒரு ஆர்வத்துக்காக தான் நிறைய பேர் அதில் போய் சேர்கிறாங்க இதில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் நம்ம கொடுத்த பணம் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது வட்டியோட அதனால் இது கூடாது அதே நேரத்தில் வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் மருத்துவ காப்பீடு இருக்கிறது மருத்துவ காப்பீடுனா என்ன நம்ம தனியார் நடத்துகிறாங்க அரசாங்க தமிழக அரசு கூட என்ன செய்கிறாங்க முதலமைச்சர் காப்பீடுன்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை வச்சுருக்கிறாங்க ஓசியாக கூட அது வருது அந்த இன்சூரன்ஸுடைய விஷயம் எப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ஒரு உடம்பு சரியில்லை மருத்துவத்துக்கு நாங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் கட்டுறோம்னு சொன்னால் நம்ம வயசை பார்ப்பாங்க நம்முடைய திரகாரத்தை பார்ப்பாங்க நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு இருப்போங்கிறத பார்ப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிக்கலுக்கு வந்து என்ன செய்வான் ஒரு தொகையாக வந்து கம்பெனியில் நிர்ணயிச்சிருவான் இப்போ உதாரணமாக வந்து அதிகமான நோய் வரக்கூடிய ஒரு வயசில் உள்ளவராக இருந்தான்னு வைங்க அவருக்கு மெடிக்கல் போட்டானா பயங்கர செலவாகும் அவனுக்கு அதனால் அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வாங்குவான் ஒரு இருபது வயசுக்காரனுக்கு என்ன மெடிக்கல் வரப்போகுது பெரும்பாலும் வராது அவனுக்கு கம்மியானதை வாங்கிக்கிறோம் கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி இப்படி என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் மெடிக்கலுக்கு என்று சொல்லி நம்ம ஒரு தொகையை கட்டிக்கிட்டே வரணும் கட்டிக்கிட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் அது நமக்கு திரும்பி வரவே வராது கட்டி முடிச்சிட்டிங்க உங்களுக்கு நோயே வரலை அந்த ரூபா அவனுக்கு சேர்ந்துடும் திருப்பி தந்தால் தானே வட்டியை தர்றேன்னா வட்டி இல்லாமல் தர்றான்வா திருப்பியே தரமாட்டான் அவனுக்கு சேர்ந்துடும் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் போட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் பணம் கட்டிட்டோம் எனக்கு ஒரு பெரிய நோய் வந்துருச்சு அப்போ என்ன செய்வான்னா அந்த பத்து லட்ச ரூபாய்க்குரிய சிகிச்சை அவன் எனக்கு செய்வான் அதை கா இன்சூரன்ஸை வந்து டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியை ஜாயின் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னால் அவங்க பணத்தை கொடுத்துக்குருவாங்க அப்படி அதாவது எவ்வளோக்கு நீங்கள் மெடிக்கலுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த தொகையை கடை அந்த நோய் அந்த கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் நோய் வரலன்னா அது அவனுக்கு சேர்ந்து விடும் நோய் வந்தால் கொஞ்சம் நீங்கள் கட்டியிருந்தாலும் சரி அந்த முழு தொகைக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்வான் அவன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவான் சார் அது கண்டிஷன் இருக்கு அவன் போட்டிருப்பான் அவன் என்ன விதிமுறை வச்சு அதனுடைய பொதுவான அம்சத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் இதுதான் இதில் என்ன மார்க்கு தப்பு இருக்கு
இது தேவை ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அவனுடைய சுமையை எல்லாருமா சேர்ந்து சுமக்கிறதுங்கிறது அடங்குது இது இப்போ எனக்கு நோய் வந்துச்சுன்னா நானே என்னுடைய நோயை பார்த்துக்கிற முடியாது தானே இப்படி ஒரு கூட்டாக இருந்தால் அவன் வந்து அது அவன் அவனுக்கு என்ன லாபம்னு கேட்டால் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிற அனைவருக்கும் நோய் வராது தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கு நோய் வராது அவனுக்கு சேர்ந்துருது ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு வரும் அதுலேருந்து அவன் செலவழிச்சு அவனுக்கு ஒரு லாபம் கிடைக்கும் இது தெரிஞ்சே தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த சேவையை செய்கிறதுக்காக நம்ம விட்டு தான் மனப்பூர்வமாக விட்டு கொடுக்குறோம் இதில் வந்து எந்த ஒரு முறைகேடுவோ எந்த ஒரு மோசடியோ கிடையாது அதனால் வட்டிங்கிறது என்ன செய்ய முடியாது இது வராது அவசியம் மெடிக்கல் செய்யணும் இன்னும் சொல்ல போனால் கண்டிப்பாக எடுங்க மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸுங்கிறது இல்லாதவங்களாக இருந்தால் அரசாங்கத்துலேருந்து கொடுக்குற அந்த காப்பீடு அட்டை எப்படியாவது வாங்க அங்கங்கே உள்ள சகோதரர் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவாங்க அப்படி இல்லைன்னு கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்களாக இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் தனியார் நிறுவனங்களில் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்குறான் எவ்வளோ அரசாங்க இதில் ஒரு லிமிட் பண்ணிடுவான் மொத்த குடும்பத்துக்கும் சேர்த்து மூணு லட்ச ரூபா தான் போட்டுருவான் அதுக்கு மேலே உள்ளது நீங்கள் தான் கையிலேருந்து போடணும் தனியாரில் பண்ணும் பொழுது ஒரு கோடி ரூபாய் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் வசதி நிறைய இருந்தால் ஒரு கோடிக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணி ஏன் வைங்க ஒரு கோடிக்கு நோய் வந்தாலும் ஒரு கோடிக்கு அவன் செலவு பண்ணுவான் வழங்குதா அது மாதிரி உள்ளது நீங்கள் பார்த்து உங்களுடைய த தகுதி தராது தெரிஞ்ச மாதிரி அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸை வாங்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது பல வகைக்கு நல்லது கெட்டதெல்லாம் கிடையாது இது ஊக்குவிக்கணும் தப்பு தப்புன்னு சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது அதில் ஒதுக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ காலவரம் போக்குவரத்துலாம் ஏற்படுது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை அடிச்சு நொறுக்கி இது பண்ணிட்டு போயிடறான் வேறு வேறு சமுதாயத்தை வந்து அடித்தாங்கன்னு வைங்க அவன் அது கவலையே பட மாட்டான் ஏன் இன்சூரன்ஸை வச்சுருப்பான் அவன் கிடைச்சிடும் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருப்பானா கடையை குளித்து விட்டாங்களா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் போய் என்ன செய்வான் ஏன் எனக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அவனால் பத்து கோடி ரூபா அவங்க கொடுத்துருவாங்க முறைப்படி விசாரித்து வேணும்னு செய்யலை சதி இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அதை வந்து அந்த ரூபாயை கொடுப்பாங்க அப்போ முஸ்லீம்களை யார் இப்படி பண்ணுறது இல்லையா கலவரத்தில் கொளுத்தி விட தெருவுக்கு வந்துடுறாங்க கலவரம் ஏற்பட்டு வந்தால் வேறவனுக்கு கலவரத்தினால பாதிப்பு இல்லை அவன் அவ அழக விவரமாக இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க நம்ம ஆளுக்கு நிறுவனங்களை இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு சின்ன ஒரு தொகை போனால் போயிட்டு போத அதுக்கு இழப்பு வந்தால் தரப்போகிறான் இல்லாட்டி போயிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தொகையை கொடுத்து கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னால் அதில் நமக்கு வந்து ஒரு நன்மை இருக்கிறது வெள்ளத்தினால புயல்னால் அல்ல இடிஞ்சு விழுகிறதுனால இப்படியான ஒரு விஷயங்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் நிறுவனத்துக்கு பண்ணலாம் நீங்கள் காருக்கெல்லாம் கம்பல்சரியாக பண்ணி ஆகணும்னு வச்சுருக்குறான் நீங்கள் வாகனம் வாங்குறீங்கன்னு சொன்னால் அதில் பலவிதமான இழப்பு வரும் நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க ஒருத்தனை அடித்து கொண்டு விடுவீங்க அவனுக்கு என்ன செய்கிறது பெரிய தொகை அந்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணும்ல உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா வ வண்டி வச்சுக்கிறோம் ஒரு டூ வீலர் வச்சுக்கிறோம்னு அவ்வளோ பெரிய கெப்பாசிட்டி இருக்குமா இருக்காது இருபது லட்சம் கொடுக்குனா இருபது லட்சம் நீங்கள் எங்கே போவீங்க அப்போ நீங்கள் வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்குன்னு ஒரு தொகையை வருஷ வருஷம் அது எவ்வளோ எப்போ கட்ட சொல்கிறானோ அதன்படி கட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு விபத்தை ஏற்படுத்துனீங்கன்னு சொன்னால் அவனுக்கு உரிய நஷ்ட ஈடு கொடுக்குற பொறுப்பு உங்கள் சார்பாக அந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு போய் சேர்ந்தோம் அவங்க பார்த்துட்டு என்ன செய்வாங்க அந்த ரூபாயை அவங்க கொடுத்துருவாங்க அல்லது வந்து நான் எனக்கு விபத்தாகி போச்சு வண்டியில் போகிறேன் அந்த வண்டியில் போகும்போது விபத்தாகி என்ன செஞ்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கே ஒரு கா கை கால் முறிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் இப்போ எனக்கு சிகிச்சை பண்ணணும் அதுக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் உதவும் விளங்குதா தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் இது அதுவும் உதவும் நம்மளுக்கே நம்மளே ஒரு பார்ட்டியாக இருப்போம்ல அதுக்கு கூட என்ன செய்யும் அந்த இன்சூரன்ஸ் உதவும் அல்ல நம்ம ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுத்து ஒரு காரை வாங்கியிருப்போம் ஒரு மரத்தில் மோதிருப்போம் மோதுனா அது பத்து லட்ச ரூபா மதிப்பு அளவுக்கு தான் இறங்கி போயிடும் பத்து லட்ச ரூபா வேலை செய்யணும் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு கார் வாங்கினவனுக்கு இன்னொரு பத்து லட்ச ரூபா செலவு பண்ண முடியுமா முடியாது அவன் என்ன செய்யலாம் இதை கிளைம் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் பண்ணி இருந்தான்னு சொன்னால் அந்த வண்டிக்கு என்ன செலவு அவன் பார்த்து ரிப்பேர் பண்ணி தந்துடுவான் அப்போ இதுதான் வந்து சொன்ன இன்சூரன்ஸ் என்பது வந்து தொழிலுக்கு இருக்குது வீட்டுக்கு இருக்குது கடைக்கு இருக்கிறது வாகனத்துக்கு இருக்கிறது மருத்துவத்துக்கு இருக்கிறது இதில் எல்லாம் வட்டி வரல இதெல்லாம் நம்ம செய்வது நமக்கு நல்லதும் கூட திடீரென்ற இழப்பை வந்து நமக்கு சமாளிக்க முடியாது ஒரு 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 அது மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் நமக்கு இருந்தால் தான் அந்த கஷ்டத்துலேருந்து சீக்கிரம் ஒரு வாரம் பத்து நாளில் மீண்டு வந்துடலாம் மறுபடியும் நம்ம தொழிலில் துவங்கிடலாம் அதனால் இன்சூரன்ஸுங்கிறதே தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த காலத்தில் விள அந்த காலத்தில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அது விளங்காமல் நினைச்சிட்டாங்க அது வட்டி
அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய நிலைப்பாடு அதனால் இது நல்லதுன்னு ஏன் அதிகமான மக்கள் வந்து மருத்துவத்துக்கு தான் ஒரு உறவு போகிறாங்க பள்ளிவாசலில் போய் நன் கூட கேட்குறாங்க ஏன் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா என்ன எதுக்கு அலையிறீங்க அடுத்த வண்டி இது கெஞ்சிறீங்க அதுக்கு வந்து சின்ன ஒரு தொகையை கொடுத்து அரசாங்கத்தில் ஓசையை தர்றோம் அதையாக எடுத்து வைங்க அதை நம்ம ஊக்குவிக்கணும் என்டிஎஃபில் உள்ள சகோதரர் கூட என்ன செய்யணும் அது மாதிரி முயற்சி பண்ணி கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் மக்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது கடையநல்லூரில் இருந்து ஜஹான் கேட்குறார் என்ன கேட்குறாருனா ஜும்மா பயான் செய்பவர் பயானை எழுதி வைத்து அதை அப்படியே வாசிப்பதன் மூலம் பயான் செய்தால் அந்த பயான் சரிதானா இந்த சமகாலத்துக்கு கொஞ்சம் கூட டைம் போயிட்டதுனால இந்த கேள்விகளே அறவே எடுக்காமல் இருக்காங்கன்னு ஒன்று ரெண்டு கேள்வி சேர்த்துக்கிறோம் டைம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இன்னொரு பத்து பஞ்சு நிமிஷம் போனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா கேள்வி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குல்ல அவர் என்ன கேட்குறாருனா ஜும்மா பயான் செய்கிறவர் வந்து பயானை எழுதி வச்சு எப்படி படிக்கிறார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களேன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்கிறார் அதை படிக்கிறார் இப்படி செய்யலாமான்னு கேட்குறார் நமக்கு பயான் பண்ணணுங்கிறது தான் சட்டம் அதை எழுதி வச்சு பண்ணாலும் அது பயான் தான் யாவ சக்தியில் பண்ணாலும் பயான் தான் எழுதி வச்சு பண்ணாதீங்கன்னு ஒரு தடவை செய்தியே சொல்கிறது தான் நான் பயான்தான் அர்த்தம் செய்தியே சொல்வது அப்போ செய்தியே சொல்வதற்குரிய பயான் என்று இருக்கும்போது அவர் எழுதி மனப்பாடமாக சில பேருக்கு வரும் என்றால் மனப்பாடமாக பண்ணிட்டு போகிறாரு மனப்பு இந்த ஒரு சகோதரர் கேட்டார்ல வெளிநாட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் ஜும்மா பண்ணுறாங்க என்ன செய்கிற வீட்டில் பண்ணுறீங்க இவருக்கு பயான் பண்ண தெரியுமா அதுக்குன்னு ட்ரைனிங்காக எடுத்திருக்காரு இல்லை என்ன செய்வார் அது தூக்குறான் தமிழகத்தை வைத்து அதில் ஒரு சூறா அப்படி வாசித்து அர்த்தம் செஞ்சு அதை குத்து முடிஞ்சு வச்சுக்காத அவர் முடியலன்னு சொன்னான் அப்போ நமக்கு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் அல்லாவுடைய விஷயத்தை மக்களுக்கு சொல்லணும் ரசூலுடைய விஷயத்தை மக்களுக்கு சொல்லணும் அவ்வளவு தான் குத்துபாவுடைய ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும் பொழுது எழுதி வச்சு சொன்னாலும் அதுதான் எழுதாமல் சொன்னாலும் அதுதான் ஆனால் ரசூல் செல்லாத செல்லம் அவர்கள் எழுதி வச்சு சொன்னது இல்லை ஏன் அவங்க எழுத தெரியாத ரசூல் செல்லாத செல்லம் அவர்களுக்கு எழுதவும் தெரியாது வாசிக்கவும் தெரியாது அது வேணும்ட்டு அல்ல அப்படி ஆக்கணும் இந்த குரான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு இப்படி சொல்ல முடியுமா என்று காட்டுவதற்கு அவர் உண்மையாக ஆக்கி அதன் மூலமாக அல்ல என்ன செஞ்சான் அந்த ஒரு சிறப்பை கொடுத்தான் அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சது இல்லை குரான் எழுதி வச்சு படித்தது கிடையாது சும்மா தான் படித்தாங்க அதனால் ரசூலில் செஞ்சாங்களான்ட்டா செய்யலை ஆனால் குத்துப்பாண்டை என்ன ஒருத்தனை தெரிஞ்சது செய்ய தெரிஞ்சது அடுத்தால் சொல்கிறது தானே குத்துப்பாங்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ நவீன காலத்தில் ஆவணங்கள் தொடர்பான விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து எழுதி தான் வாசிக்கிறாங்க பெரும்பாலான நாடுகளில் ஒரு குடியரசு தலைவர் ஜனாதிபதி உரை நிகழ்த்துவார் அப்போ ஒன்று நடக்கும் ஒன்று சொல்லிட்டால் நாடே பிடிச்சிக்கிடுவாங்க அவருடைய ஒவ்வொரு சொல்லும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திடும் அது மாதிரி வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் பொதுவாக இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு அறிவு ரொம்ப கம்மி எந்த நாட்டில் உள்ள எந்த அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சரி அரசியல்வாதிக்கு மூல குறைவு உன்னோடு வளரி விட்டுருவாங்க அதிகாரி தான் அவங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணுவாங்க எழுதி கொடுப்பானுவோம் இந்த மாதிரி கவனம் அப்படி பேசுங்க அதிகாரிகள் எழுதி கொடுத்ததை பேசும் பொழுது அதில் என்னென்ன சட்ட சிக்கல் வரும் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்லாம் உள்ள கழிச்சுட்டு இந்த வார்த்தை இப்படி போயிடும் அந்த வார்த்தை அப்படி வரும்லாம் வைத்து எழுதி கொடுப்பாங்க அதை தான் என்ன செய்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் உரை அந்த உரையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எழுதி வைத்து தான் என்ன செய்வாங்க படிப்பாங்க அதில் பிழை ஜாஸ்தியாக வராது கொஞ்சம் செதுக்கின மாதிரி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவணப்படுத்துவதற்கு செய்கிறோமே இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் உரையை வந்து எழுதி சொல்லும் பொழுது என்ன வரும்னு கேட்டால் ஆதாரங்களை துல்லியமாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நீங்கள் வாசகமாக சொன்னீங்கன்னா குரானில் உள்ள வசனத்தை சொல்லுவோம் நம்பர் சொல்ல தெரியாது புகாரியில் ஹதீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோனே தவிர புகாரில் ஏழாயிரத்து முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலாம் சொன்னது சொல்ல தெரியாது யாவும் பண்ணி வச்சுக்கிறல எழுதி வச்சுருந்தவங்க சொன்னால் புகாரியில் அப்படி அப்படி சொல்லி படித்தோன்னு வைங்க அப்போ நம்பரோடு சொல்லிடுவோம் டங் சிலிப்பு வராது பெரும்பாலும் வாய் தவறி வரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வராது ஷார்ப்பாக செதுக்கின மாதிரி அதாவது நம்மளே எழுதிட்டு நம்மளே சரி பண்ணி நம்மளே கரெக்ஷன் பண்ணி அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த செய்திகள் வந்து மெருகூட்டப்பட்டதாக இருக்கும் என்கிற வகையில் அதில் ஒரு நன்மை இருக்கிறது எழுதி படிக்கிறதுல அதே நேரத்தில் வந்து பேசுவதுடைய ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் உரை நிகழ்த்தினார்கள்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப கண்கள்லாம் செவந்தருமா ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் இதா ஹத்தபை முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸில் வருது இதா ஹத்தபை அவங்க உரை நிகழ்த்தினார்கள் என்று சொன்னால் எஹ்மர்ரத் ஐநாகு கண்கள்லாம் செவந்துரும் ஏன் செவக்குது உரைன்னா ஒரு ஆக்ரோஷமாக அந்த ஒரு கோபமான நரகத்தின் வேதனையை பற்றி அல்லது ஒரு குற்ற செயலை பற்றி
அந்த கோபம் முகத்தில் என்ன செய்ய வெளிப்படும் இப்படி தான் ரசூல்லா உரை உரை நிகழ்த்துவார்கள் என்று முஸ்லீமில் ஒரு ஹதீஸ் இருக்குது நிறைய ஹதீஸ்களும் இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட்டு எழுதுகளில் வராது எழுதுனம்னு சொன்னால் செய்தி சரியாக இருக்குமே தவிர ஆக்ரோசம் அவங்களது சும்மா படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க என்னது இவன் அவனை கொலை செய்தான்னு இது சாதாரணமாக சொல்கிறதா கொலை செய்தான் பேசும்போது அப்படி சொல்லுவான் எழுதி படித்தான்னு சொன்னால் இப்ராஹிம் வந்து இஸ்மாயிலே கொலை செய் ஆதமுடைய ஒரு மகன் ஒரு மகனே கொலை செய்தார் இப்படி ஏதாவது இப்படி போயிடும் அதில் உப்பும் இருக்காது சப்பும் இருக்காது வெறும் டீட்டெயில் கரெக்டாக இருக்குங்கிறதை தவிர உரையுடைய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நம்ம சொல்வது அவன் வந்து நம்மளை பார்த்து ஈர்க்கப்பட்டு அந்த செய்திகளை உள்வாங்குவதாக இருந்தால் எழுதி வைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உள்வாங்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் எழுதி வைத்து படித்தாங்கன்னா அந்த தூணில் ஒருத்தர் அந்த தூணில் ஒருத்தர் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் இவர் எப்போ முடிப்பார்னு சொல்லிட்டு க ம மார்க்கஸுக்கு ப பள்ளி அசலுக்கு வர்றாங்க அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு கேட்டால் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு இப்படி 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 சொல்லும்போது என்ன செய்யுது அதில் ஒரு எந்த ஒரு ஒரு தோ ஈர்ப்போ இதோ இருக்காது அப்போ உள்ளத்திலிருந்து விளங்கி உள்வாங்கி வரும் பொழுது தான் கோபமான விஷயத்த கோபமாக ஆக்ரோசமான விஷயத்த ஆக்ரோசமாக சாஃப்டாக மென்மையாக சொல்கிற விஷயத்தை சாஃப்டாக சொல்லக்கூடியதெல்லாம் வந்து எழுதாமல் இருக்கும்போது தான் வரும் என்கிற நன்மை இருக்கிறது அந்த ஒரு வகையில் அப்படி செய்து கொள்ளலாம் இல்லை தெரியாது தான் ஏழும்னு சொன்னால் செஞ்சுட்டு போகிற அதையும் தடுக்கிறீங்க அவருக்கு எழுத எழுதி தான் படிக்க தெரியாதுன்னு விட்டுற வேண்டியது தான் இன்னும் சொல்ல போனால் ரசூல் சொல்ல அலை செல்லும் காலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ரெண்டு பேர் வர்றாங்க கீழ்த்திசை நாடுகள்லேருந்து ரெண்டு பேர் மதியனாவுக்கு வர்றாங்க வந்து ஏதோ ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் பயான் பண்ணுறாங்க மக்கள் மத்தியில் என்ன செய்கிறாங்க ரெண்டு பேர் பயங்கரமாக பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க பிரச்சாரம் பண்ணும் ரசூல் சொல்ல அலை அதை கேட்குறாங்க கேட்டு அவங்களுக்கே ஈர்ப்பாகி போச்சு என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் இன்னல் பயானில் சிகரா சில பயானிலே ஒரு சிகர் ஈர்ப்பு இருக்கிறது சிகர் இருக்குது சிகர்னா என்னது அப்படி வயப்படுத்துவது அடுத்தவனை தன் வயப்படுத்தி கொள்வது அப்படி தானே ஏமாத்துறாங்க சூனியம்னு சொல்லி என்ன செய்கிறது இல்லாதவனை இருக்கிற மாதிரி சொல்லி ஏமாத்துறான் பாருங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பயானில் இன்னும் இன்னல் பயானி லசிகரா இது புகாரில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது ஹதீசில் இருக்கிறது பயானிலே சிகர் இருக்கிறது அப்படிங்கும்போது அந்த சிகர் இருந்தால் ஈர்ப்பு இருந்தால் தான் உள்ளத்தை வென்றெடுக்கும் ஏனாவது ஆனாண்டு எதை உப்பு சப்பு இல்லாமல் உணர்வற்று போய் உயர்வான கருத்துக்களை சொன்னாலும் அது வந்து இப்போ தட்டி எழுப்புறது காதில் போய் அடிக்கணும் இல்லைங்க அந்த காதில் நம்ம அடிக்கிற அடிப்பை பொறுத்து அவனுக்கு என்ன செய்யும் ஒரு சிலிப்பு கிடைக்கும் அதுகளெல்லாம் ரசூல்லாவுடைய உரையில் இருந்திருக்கிறது பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நான் அனுபவத்திலையும் பார்க்குறோம் இப்படி பேசும்பொழுது ஈர்ப்பாக இருக்கிறது இப்படி பேசும்போது ஈர்ப்பு கம்மியாக இருக்குது அதனால் என்ன செய்ய முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கு ட்ரைனிங் எடுங்க அது அது தெரியலை தாய் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிற காரணத்தை வைத்து கொண்டு சும்மாவெலாம் வினாக்கிறாதீங்க இப்போ நம்ம இந்த ஜும்மாவில் தாய் எங்கே ஜும்மாவில் ஏற்படுறோம் அப்போ தாய் கிடைக்கல தாயின்னா என்ன அதுக்குன்னு தாயின்னு வானத்தில் இருந்து இறங்குவாங்க தெரிஞ்சால் பேசி இல்லாடி அபுகாரியுடைய ஹதீஸ் எடுத்து வச்சுக்கொண்டு ஒரு நாலு ஹதீஸை வாசிட்டு போக வேண்டியது தானே அதுவும் ஹதீஸ் தானே அல்லாவுடைய விஷயத்தை மக்களுக்கு சொல்லுவது தானேங்க பையன் இல்முடைய பா கல்வியுடைய பாடம்னு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு நாலு ஹதீஸை வரிசையாக படித்து இதன்படியே நடக்க இல்லை அருள் உருவானாக்கன்னு பிடிச்சிட வேண்டியது தானே குத்துவை நிறைய வெறி விட்டது அதனால் வந்து எழுது எழுதியும் செய்யலாம் அது எழுதாமல் என்ன செய்யலாம் பேசவும் செய்யலாம் ரெண்டுக்கும் தப்புன்னு சொல்ல இயலாது அடுத்து அதராம்பட்டினத்தில் முகமது ஹசன் சொல்கிறாரு எனக்கு ஆப்ரேஷன் மூலம் மூணு குழந்தை பிறந்தது இன்ஷால்லா நாலாவது குழந்தை பிறக்க போகிறது மூணு மாதத்தில் பிறக்க போகுதான் டாக்டர் எல்லாருமே குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ண சொல்கிறாங்க நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் என்ன செய்யலாம்னு கேட்குறாரு இவர் மூணு மாதத்தில் வந்து நடக்க போகுதுன்னு சொல்கிறாரு இந்த கேள்வியிட்ட ஆறு மாதம் ஆச்சு என்ன நடந்திருக்கு உனக்கு தான் அவருக்கு இது யூஸ் ஆகாது ஏன்னா வரிசைப்படி வந்ததுனால அவர் மூணு மாதத்தில் குழந்தை பிறக்க போகிறாரு பிறஞ்சா இல்லை அந்த டைம் தாண்டி விட்டது இருந்தாலும் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு விஷயத்தை நம்ம விலகி கொள்ளணும் பொதுவாக ஒரு குழந்தை நமக்கு வேணுமா வேணாமா என்று முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் நமக்கு இருக்கிறது ரசுல்லா காலத்திலேயே அசுலி என்கிற முறையில் என்ன செஞ்சாங்க குழந்தை வேணான்னு சொன்னால் அந்த உயிர்ச்ச கட்டமான நேரத்தில் விந்து வந்து கருப்பை பைக்கு போகாமல் வெளியே விட்டுருவாங்க இப்படி ஒரு முறை இருந்துச்சு அதனால் அந்த குழந்தை பெறாமல் அவன் அந்த சந்தோஷம் மட்டும் அனுபவித்துக் கொள்வார்கள் இந்த ஒரு முறை வந்து இருந்தது குன்னான் ஆசிலும் ஒல் குரானும் என் சிலும் குரான் இறங்கி கொண்டிருந்த காலத்தில் இதை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் படம் என்கனா குரான் எங்களை தடுக்கவில்லை அப்படின்ட்டு ஜாபிருங்கிற சகாபி என்ன செய்கிறாங்க அறிவிக்கிறாங்க அதனால் வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடுங்கிறது
ஆண் உறுப்பையே செதைத்து விடுவது அது செஞ்சிடக்கூடாது அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்றைக்கா அதை நாளைக்கு தேவைப்பட்டால் உண்டாக்கிட முடியாது ஏன்னா குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து நிரந்தரமாக பிள்ளை பெற முடியாமல் போச்சுன்னு வைங்க அது நம்ம அந்த சுனாமியில் பார்த்தோம் சுனாமி நேரத்தில் நாகூர் நாகப்பட்டினம் பகுதிகளில் நிறைய பேர் இந்த ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளைகளோடு எல்லாம் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் அந்த பிள்ளைகள்லாம் எல்லாம் போச்சு சுனாமியில் இப்போ தம்பதிகள் இப்போ குழந்தை வேணும்னு முடியாது குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆக அந்த நேரத்தில் ரெண்டு பிள்ளை இருந்துச்சு ஓகே ரெண்டு திடீர்னு போச்சுன்னு சொன்னால் நினைத்தால் உண்டாக்கி கொள்கிற ஒரு நிலையில் அதை வைத்திருக்கணும் நல்லா கொடுத்த அந்த பாக்கியத்தை வந்து பிள்ளை பெறுவதை டெம்பரவரியாக நம்ம தடுத்து கொள்ளலாமே தவிர நிரந்தரமாக நம்ம தடுத்துடணும்னு சொன்னால் நாளைக்கு தேவைப்படுமோ நம்மளால் உண்டாக்க இயலுமா உண்டாக்க இயலாது அதனால் தற்காலிகமான வகையில் அதை செஞ்சுக்கிடலாம் அது ஒரு செக்ஷன் இவர் கேட்குறது அந்த செக்ஷன் இல்லாமல் இது குழந்தை உண்டாச்சு கலைக்கலாமான்னு இருக்கிறார் இதே உண்டாகாமல் இருக்கக்கூடிய வழியை நீங்கள் கையாண்டிருந்தீங்கன்னா இந்த கேள்விக்கு இடம் இருந்திருக்காது கணவன் மனை மசூரா பண்ணி இப்போ அதுக்கு வேணாம் இந்த மாதிரி நம்ம டெம்பர் வரையாக செஞ்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னு செய்திருந்தீர்களேயானால் இந்த கேள்வி வராது சரி நடந்துருச்சு இப்போ என்ன செய்கிறது என்று கேட்டால் நீங்கள் விலையும் கொள்ளணும் நம்ம கேள்விப்பட்ட வகையில் மருத்துவர்கள் சொன்ன தகவல் இது எனக்கு ஓரளவு மாற்று கருத்தும் இருக்கா தெரியல நம்ம மருத்துவர்கள்ட கேட்ட வகையில் அவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னென்னு கேட்டால் குழந்தை இயற்கையாக பெற்றாங்கன்னு சொன்னால் பத்து இல்லை இருபது பிள்ளைய பெற்றால் ஒன்றும் செய்யாது அது எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது பெண்களுக்கு ஆனால் அந்த அந்த இயற்கையாக இல்லாமல் வயித்த அடிவயத்தில் ஒரு அறுத்து என்ன செய்கிறாங்க ஒரு குழந்தைய சிசேரி என்று சொல்லி அதை அறுத்து எடுக்கிறாங்கன்னு வைங்க அப்படி செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் அறுத்து எடுத்துடுறாங்க அடுத்த ஒரு குழந்தை இந்த பக்கம் எடுத்துடுறாங்க ரெண்டு எடுத்த பிறகு மறுபடியும் குழந்தை உண்டாகும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அதை இயற்கையாக மூணாவது அறுக்கிற மாதிரி வரும் அறுத்தால் அது ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுத்திடும் வயிறு கிழிஞ்சிடும் இயற்கையாக அல்லாவே இதை கிழிக்கப்படாத இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு நாலு குழந்தை கற்பப்பையில் இருந்தாலும் வயிற்ற ஒன்றும் செய்யாது ஆனால் இது வந்து அந்த மாதிரியான முறையில் நீங்கள் வந்து குழந்தையை உண்டாக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஏற்கனவே அறுக்கப்பட்ட இடங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கிழிசலையை உண்டாக்கி உயிருக்கு ஆபத்துங்கிற ஒரு நிலைமையை உண்டாக்கி விடும் என்று மருத்துவர்கள் சொல்லி ரெண்டு அதிகபட்சம் மூணு உண்டு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க மூணு நேரம் நம்ம கண்காணிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் அப்படி டெலிவரி இப்போ குழந்தை உண்டானுச்சுன்னு சொன்னால் அது வளர 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 நீங்கள் டாக்டர் போய் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அதுவே என்ன செஞ்சிடும் வயிற்ற கிழிச்சிடும் ஏற்கனவே உள்ள தையலாக உள்ளதும் இயற்கையாக அல்லாவாக படைச்சிருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அறுக்கப்படாமல் இருக்கும் எவ்வளோ நாள் விரிஞ்சு கொடுக்கும் இவனை அறுத்துட்டு ஒட்டும் பொழுது மனுஷன் ஒட்டினது தானே அதனுடைய கிரிப்பு அவ்வளோ இருக்காது ஒரு அளவுக்கு மேலே கிழிஞ்சிடும் அந்த இடத்துல அப்போ வரும்போது என்ன என்ன பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துறோங்கிறதுனால இப்படி வருது இப்போ என்ன செய்கிறது அப்படி வந்தால் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது ஃபஸ்ட்டு எப்போ இஸ்லாத்தில் ஃபஸ்ட்டு என்னது கூ அம்பூசகம் உங்களை முதல் காத்துக்கிறங்க லாத்துல் கூ அகலி அப்போ ஐதீக்கும் இல்லை தகுலு கத்தி உங்களை நீங்களே நாசம் ஆகிக்கிறாதீங்கன்னு வருது இப்போ ஒரு குழந்தை உண்டாகிடுச்சு எதோ கவனக்குறைவாக தேவை உண்டாயிருச்சுன்னு வைங்க இப்போ இந்த குழந்தை வளர வளர தாய்க்கு ஆபத்து வரும் என்று இருந்தால் அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த களைச்சி விடுற தப்பு கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் பொதுவாக தப்பு குழந்தை உண்டா உண்டாக்குற தடுக்கக்கூடாது ஆனால் நமக்கு டேஞ்சர் உயிருக்கு ஆபத்து நம்ம போது இருக்கணுமே தெரியாதான் உண்டாகிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது இரண்டில் ஒன்று தான் ரிசல்ட்னு வரும் பொழுது அப்போ நம்ம போது தான் போய் பிள்ளை வர்றத விட நம்ம உசோடு இருக்கணும் முதல்ல அப்படின்னு முடிவெடுத்துக்கிட்டு நம்ம அந்த குடும்ப கட்டுப்பாடை செய்தீர்களே ஆனால் அதுதான் சரியான சொல்லப்போனோம் அதுதான் உங்களுக்கு கடமை ஏன்னா உயிருக்கு உங்களுக்கு அந்த மனைவியுடைய உயிர் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு குழந்தையுடைய உயிரை விட அதனால் இதுவாக அதுவாங்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்படும் பொழுது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக வேண்டி கட்டுப்பாடு செய்யலாம் அது மூணு மாதத்தில் கிடைச்சா தான் சரியாக வரும்னா அதுவும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் மூணு மாதத்துக்கு பிறகு தான் உயிரே மனித உயிரை ஊதப்படும் ஹதீஸ் பிரகாரம் ஹதீஸ் பிரகாரம் உயிர் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்கிறது ஒன்று வந்து சும்மா வளர்றதுக்குரிய உயிர் இன்னொரு உயிர் வந்து அறிவு அறிவு கொடுக்குற ஒரு உயிர் அந்த உயிர் எப்போது அந்த விந்து நுழையும் பொழுது உயிர் இருக்க தான் செய்யுது அதுக்கு தான் வளருது அது தாவரங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஆடு மாடுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி வளரக்கூடிய ஒரு 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 உயிரை தவிர மனித உயிருங்கிற அந்த உயிர் கிடையாது அப்போ நூற்றி இருபது நாள் ஆன பிறகு தான் என்ன செய்யப்படுதுன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் என்ன செய்கிறான் மூணு நாற்பது நாள் கழிஞ்ச பிறகு தான் ரூஹு ஊதப்படுகிறது
அல்லாவும் என்ன செய்கிறான்னா ஒருத்த பாரக்குள்ள ஹசனுல ஹாலிக்கின் அல்லா என்ன செய்கிறான் அந்த குரான் வசனத்தில் வந்து சும்மா அன்ஷனா ஹல்கனாகர் அல்ல என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் விந்தாக இருந்தது அழக்காக மாற்றுறோம் அழக்காக இருக்கிற முழுகத்தை மாற்றுறோம் அப்புறம் இலாம் எலும்போடு வைக்கிறோம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சும்ம அன்ஷனா ஹல்கனாகர் பிறகு வேறு படைப்பாக மாற்றுறோங்கிறான் இல்லை அது வரைக்கும் உள்ளது மனுஷ படைப்பை இல்லை அதுக்கு பிறகு வேறு படைப்பாக மாற்றுகிறோம் இருபத்தி மூணு பதினாலாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அப்போ அது அதை நூற்றி இருபது அந்த ஹதீஸில் அதுக்கு விளக்கமாக வருது நூற்றி இருபது நாள் நூற்றி இருபது நாளைக்கு பிறகு தான் மனிதன்கிறதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் வந்து வழங்கப்படுது ஊதப்படுகிறது என்பது நம்ம நம்ம நம்பிக்கை ரசூல்லா சொன்ன ஹதீஸ் அடிப்படையில் உள்ள ஒரு நம்பிக்கை அதனால் நூற்றி இருபது நாளைக்கு முன்னாடி உள்ளது உசுரம் எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு பயப்பட வேண்டியது இல்லை நூற்றி இருபது நாளைக்கு முன்ன பின்னாடி ஆகிடுச்சுன்னா அது குழந்தை கொலையில் வரும் அப்போ கூட நம்ம உயிர் போயிடும் என்ற ஒரு நிலை இருக்குமையானால் அந்த நிர்பந்தத்துக்காக அது கூட என்ன வராது குற்றத்தில் வராது அதை விளங்கிக்கணும் போதுமா போதுமா பதினேழு ஆயிடுச்சோ சரி அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்ஷால்லா அடுத்தடுத்த வாரங்களில் கொஞ்சம் கேள்விகளை அதிகப்படுத்த பார்ப்போம் என்ன கேள்வி